அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் சூழல் அறிவம் வரிசையில் இன்று நமது சு நம்மை சுற்றி இருக்கும் தாவரங்களை குறித்து ஒரு அறிமுக நிகழ்வாக உள்ளது இன்றைய நிகழ்வை முனைவர் திரு ஜஸ்டின் அண்ணா அவர்கள் உரையாட உள்ளார் நமக்கு தாவரங்கள் என்றால் மரங்கள் மற்றும் சில மூலிகைகள் மட்டுமே தெரியும் ஆனால் தாவரங்களில் உள்ள பல வகைபாடுகளையும் இவ்வுலகம் எவ்வாறு தாவரங்களால் சூழப்பட்டுள்ளது என்பதையும் அவைகளின் பயன்களும் நாம் எவ்வாறு அவர்களுக்கு தீமை செய்கிறோம் என்பதையும் தெளிவாக புரிந்து கொண்டு நம்மால் என்ன செய்ய முடியுமோ அவை செய்யலாம் என்பதை நிகழ்வின் வாயிலாக காணலாம் ஜஸ்டின் அண்ணா தொடங்கலாம் அண்ணா அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள் அன்பான சூழியல் மற்றும் சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலர்களே அன்பர்களே நண்பர்களே சூழல் அறிவோம் என்ற சுகமான சுக சுப நிகழ்விற்கு சுற்றம் சூழ வந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் சுத்த உள்ளத்தோடு வரவேற்பதில் நாங்கள் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தாவர அறிவோம் தாவர அறிமுகம் என்ன இவர் தாவர அறிமுகத்தை பத்தி சொல்லிட போறாரு தாவரங்கள் தான் எல்லா இடத்திலையும் காணப்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு நினைச்சிருக்கலாம் இவர் என்ன புதுசா சொல்ல போறாரு அப்படிங்கறது நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் நான் புதுசா ஒன்னும் சொல்ல போறது இல்லை பொதுவா தாவரங்களையும் தாவரங்களோடு சேர்ந்து அல்லது தாவரங்களை பற்றி படிக்கிறவர்களையும் அல்லது எப்பொழுதும் தாவரங்களோடு வாழ்க்கை நடத்துறவர்களையும் பொதுவாக சமுதாயத்தில் அநேகர் கொஞ்சம் வித்தியாசமா தான் பார்ப்பார்கள் அநேகர் விவசாயிகள் குறிப்பாக விவசாயிகளை சமூகம் ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் அவர்கள் தாவரங்களோடு தங்களுடைய வாழ்வை இணைத்து கொண்டவர்கள் இவ்வாறு தாவரங்களையும் தாவரங்களை பற்றியும் தாவரங்களை தன்னுள் இயக்கியவர்களை தூரமாக வைத்து பார்க்கிற இந்த சமுதாயத்திலே நவீன காலத்திலே தாவரங்கள் எவ்வளவு தூரம் நமக்கு பயனளிக்கின்ற என்பதை பற்றி ஒரு சில காரியங்கள் மூலமாக கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இதற்கு முழு முதற்சியாக நிகழ்வின் அமைப்பினர் எடுத்த முயற்சிகள் அளப்பறி கரையன கடந்த ஒரு வாரமாக அவர்களோடு இணைந்த பொழுது அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சி நேர்மை அது எவ்வாறு அதை முடிக்க வேண்டும் என்ற காரியங்களிலே தங்களை முழுவதுமாக ஈடுபடுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் அவர்களுக்காக முதலாவது குறிப்பாக தீபக் மற்றும் அவர்களுடைய இணைந்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றிகளை சொல்லு கொள்ளுகிறதிலே நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் தாவரங்கள் அறிமுகம் சின்ன வயது முதல் பெரிய வயது வரை உள்ள ஒவ்வொருவரும் தாவரங்களை பார்த்து நாம் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்போம் இவகை உயிரினங்கள் ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு தானே நகராமல் இருப்பதால் இவைகளை நிலைத்திணை என்பர் மூன்று லட்சத்துக்கும் ஐம்பது மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்துக்கும் அதிகமான தாவர வகையில் உள்ளதாக மதிப்பிடப்படுகின்றன இவற்றில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இனங்கள் வரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன பொதுவாக எல்லாருக்கும் தெரிந்த மரங்கள் செடிகள் கொடிகள் பொருட்கள் போன்றவை மட்டுமல்லாமல் பண்ணங்கள் அதாவது பாசிகள் ஆங்கிலத்தில் அது ஆல்கே என்பார்கள் போன்றவையும் தாவரங்களை இந்த பூமியில் உள்ள நிலப்பரப்பு முழுவதும் ஏன் நீரிலும் கூட வாழ்ந்து இந்த உலகத்தில் மற்ற உயிரினங்கள் வாழ வழி வழி செய்பவை தாவரங்கள் தான் தாவரங்களின் அளவுகளும் மிகச் சிறிய நீரில் நேரடியாக வாழும் பாசி வகைகளிலிருந்து நூறு மீட்டர் உயரத்துக்கு மேல் செல்லும் செக்கோயா மரங்கள் வரை பல்வேறு வகைகள் நிறைந்துள்ளன இவற்றில் மிகச் சிலவற்றை மட்டுமே நாம் உணவாகவும் உடையாகவும் உணவுக்காகவும் உடைக்காகவும் மருந்துக்காகவும் பயன்படுத்துகிறோம் இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவரங்களை பல மில்லியன் வருடங்களுக்கு முன் வாழ்ந்த தாவரங்களின் பச்சையாத்தால் தான் நான் இப்போது பயன்படுத்தும் பெட்ரோல் மன்னனை டீசல் ஆகியவையும் கிடைக்கிறது என்பதை பார்க்கும் போது தொழில் உலகின் அடித்தளமே தாவரங்கள் தான் என்று கூறினால் கூட மிகையாகாது மேலும் பில்லியன் வருடங்களாக தாவரங்கள் காற்றை வெளிப்படுத்திய ஆக்சிஜன் பெருக பெருக விலங்குகள் முன்னேற்றம் அடைந்து உயர் வகைகள் தோன்றி துவங்கின தாவரங்களால் மண் சரிவு மண் அரிப்பிலிருந்து பாதுகாக்கவும் மண் வளம் மழை வளம் சுகமான தட்ப வெப்பநிலை ஆகியவற்றை நிலைப்படுத்தவும் முடியும் என்பதை காணும் போது மனித வாழ்க்கைக்கு தாவரங்களின் மிக ஆதாரண ஆதாரமான பங்கை நாம் உணரலாம் அடுத்த ஸ்லைட் பிரதர் பல மில்லியன்களாக காணப்படுகிற இந்த அண்டத்தில் அல்லது பிரபஞ்சத்தில் பல கோள்கள் இருக்கின்றன இதில் துணைக்கோள் என்று அழைக்கப்படுகிற பூமி என்ற துணைக்கோளில் மாத்திரமே உயிரினங்கள் இருப்பதற்கான சான்றுகள் இதுவரை கிடைத்துள்ளன எத்தனையோ துணைக்கோள்கள் எத்தனையோ கோள்கள் இருந்தாலும் பூமி என்ற உயிர்கோளத்தில் மாத்திரமே உயிரினங்கள் பரிணமிக்கின்றன 
இருந்து வருகின்றன இந்த உயிர் கோலத்தில் காணப்படக்கூடிய ஒட்டுமொத்த உயிரினங்களின் தொகுப்பை தான் நாம் பல்லுயிர்கள் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லது பல்லுயிர் தன்மை என்று சொல்லுகிறோம் பொதுவாக பயோடைவர்சிட்டி இந்த பல்லுயிர் தன்மை அல்லது பயோடைவர்சிட்டி என்பது உலகம் எங்களும் எதிரொலிக்கின்ற வார்த்தையாக இந்த நாட்களிலே காணப்படுகிறது தின நாளிதழ்களிலும் மற்ற எல்லா ஊடகங்களிலும் நாம் காணக்கூடிய கேட்கக்கூடிய பார்க்கக்கூடிய வார்த்தை தான் இந்த பல்லுயிர் தன்மை அல்லது பயோடைவர்சிட்டி வெரைட்டி அண்ட் வேரியபிலிட்டி ஆஃப் லிவிங் ஆர்கானிசம் பல் பல வகையான தாவரங்களும் பல வகையான விலங்குகளும் பல வகையான கண்ணுக்கு காணாத நுண்ணுயிர்களின் கூட்ட தொகுப்பு பல்லுயிர்கள் என்று அழைக்கப்படுது அல்லது பல்லுயிர் தன்மை என்று அழைக்கப்படுகிறது ஒட்டுமொத்த வாழும் உயிரினங்களை பொதுவாக இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ப்ரோ கேரியாட்டுகள் மற்றும் யூ கேரியாட்டுகள் என்று இந்த ப்ரோ கேரியாட்டுகள் யூ கேரியாட்டுகள் ஒவ்வொரு உயிரினங்களின் உட்கரு அமைப்பை பொறுத்து இந்த இரண்டு வகையான உயிரினங்கள் பிரிக்கப்படுகின்றது ப்ரோ கேரியாட்டுகள் அல்லது நிலை கருவிழிகள் என்று சொல்லப்படுகிற உயிரினங்கள் மிகவும் சாதுவானவைகள் மிகவும் கண்ணுக்க தெரியாதவைகள் அதே நேரத்தில் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் பல நோய்களை உண்டாக்குபவை இந்த பாக்டீரியாக்கள் அதே நேரத்தில் நாம் சொல்லிடுவோம் எல்லா பாக்டீரியாக்களும் நோய் உண்டாக்கும் திறன் உள்ளது என்று சொல்ல முடியாது நன்மை பயக்கும் பாக்டீரியாக்கள் அநேகம் உள்ளன ஆனால் இந்த பாக்டீரியாக்கள் இந்த நிலை கருவிலி அல்லது புறோ கேரியாட்டுகள் என்ற வகுப்பிலும் மற்ற அதிகமாக காணப்படக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய கண்ணுக்கு தெரியா கூடாத தாவரங்களும் விலங்குகளும் யூ கேரியாட்டுகள் உண்மையான உட்கருவை கொண்ட உயிரினங்கள் யூ கேரியாட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன கிரேக்க அறிஞர் அரிஸ்டாட்டில் கூட அதாவது கிறிஸ்துவுக்கு முன்பாக எல்லா உயிரினங்களையும் அதாவது தாவரங்களை நிலைத்தினை அல்லது விலங்குகளை நகர்தினை என இரு பெரும் பிரிவுகளாக பிரித்தார் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் லின்னயஸின் முறைப்படி இவை வெஜிடேபிளியா அல்லது அனிமேலியா எனும் ரெண்டு ராஜ்யங்களாக அவை அழைக்கப்பட்டன பின்பால் வெஜிடேபிளியா ராஜ்யம் பின்னர் பிளான்டே என்று அழைக்கப்பட்டது காலப்போக்கில் பிளான்டே ராஜ்யத்தில் ஆரம்பத்தில் அடக்கப்பட்ட பல வகைகள் தொடர்பற்றவையாக இருப்பது அறியப்பட்டது குறிப்பாக பூஞ்சனங்களும் பல வகை பாசிகளும் அதாவது ஆல்காக்களும் வெவ்வேறு ராஜ்ய பிரிவுக்கு மாற்றப்பட்டன இருந்தாலும் இவை பல சூழ்நிலைகளில் தாவரங்களாகவே இன்றளவும் கருதப்பட்டு வருகின்றன இந்த விலங்குகள் ராஜ்யத்தில் நாம் காணப்படக்கூடியது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் விலங்குகள் என்றாலே விலங்குகளை பிடிக்காதவர்கள் எவரும் இல்லை விலங்குகளில் இரண்டு வகை முதுகலும் அற்றவை முதுகலும் உள்ளவை கீழ்நிலை தாவரங்கள் அல்லது மேல்நிலை தாவரங்கள் முதுகெலும்பு உள்ள தாவரங்கள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் மீன் இனத்திலிருந்து இருவாழ்வியலான தவளை ஊர்வன பரப்பன பாலூட்டிகளான மனித இனம் மற்ற எல்லா விலங்கினமும் உணக்கூடிய முதுகெலும்பு உள்ளவைகள் முதுகெலும்பு அற்றவையான கீழ்நிலை விலங்குகளான புரோட்டோசோவன்கள் கடற்பஞ்சுகள் சீலண்டிரேட்டா போரிஃபரா பிளாட்டிகல்மிண்டஸ் அன்னலிடா ஆர்த்ரப்போடு கணுக்காளிகள் அல்லது பூச்சிகள் மற்றும் பல வகையான மேலும் பத்து இனமான பத்து குழுக்களாக பிரிக்கப்படுகின்றன இவைகள் கீழ்நிலை விலங்குகளாக கருதப்படுகின்றன தாவரங்களை பற்றி அறிந்ததும் அறியாததுமான உலகில் தோராயமாக எண்பதாயிரம் மேற்பட்ட உண்ணக்கூடிய தாவர வகைகள் கண்டு கண்டறியப்பட்டுள்ளன ஆனா இவைகளில் வெகு சில தாவரங்கள் மாத்திரம் நாம் உண்ணுகிறோம் மனிதர்கள் உண்ணும் தொண்ணூறு சதவீத உணவு வெறும் முப்பதே தாவரங்களில் இருந்து கிடைக்கிறது உலகில் அதிக நாள் வாழக்கூடிய உயிரினம் மரங்கள் தான் நம்மளுக்கு வேப்பாக இருக்குது அல்லவா ஏன்னா மரங்களை மரங்களுடைய முக்கியத்துவத்தை பத்தி நாம் பல வேலைகளிலே நாம் எண்ணி பார்த்திருக்கலாம் ஆனால் இன்று மரங்களின் முக்கியத்துவம் தெரியாதவர்களாக ரோடுகளுக்கும் சாலைகளிலும் ஊர்களிலும் இருக்கிற ஊருக்கு வெளிப்புறத்திலும் காணப்படுகிற மரங்களையும் கட்டிடங்கள் கட்டுவதற்காகவும் அடுக்குமாடி குறிப்பாக அடுக்குமாடி கட்டிடங்களுக்காக கட்டுவதற்காக நாம் அநேக காடுகளையும் அல்லது புற நிலங்களில் காணப்படுகிற மரங்களையும் நாம் வெட்டுகிறோம் உலகில் அறுபத்தெட்டு செடிகள் பாதுகாக்க வேண்டிய 
அச்சுறுத்தும் அல்லது அழிவு நிலையிலே உள்ளன இது வேதனைப்படக்கூடிய அல்லது சிந்திக்கக்கூடிய முக்கியமான காரியமாக கருதப்படுகிறது அடுத்தது இப்பொழுது தாவர வகைப்பாட்டியல் தாவரங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன பல காலகட்டங்களிலே பல வகையான தாவர வகைப்பாட்டுகள் இருக்கின்றன ஏற்கனவே நான் மேற்சொல்லியபடி அரிஸ்டாட்டில் கிமு முன்னூறுக்கு முன்பாக தாவரங்கள் என்று பிரித்திருக்கிறார் அல்லது வெஜிடேபிலியா என்று பிரித்ததை பின்னர் அது பிளான்டே என்று கருதப்பட்டது ஆனால் பொதுவாக இப்பொழுது காணப்படக்கூடிய தாவர வகைகளை அதனுடைய இயல்புகளை பொறுத்து பூவா தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் கிரிப்டோ கேம்கள் பெனரோ கேம்கள் என்று ரெண்டு வகையாக நாம் பிரிக்கலாம் அதே போல அவைகள் வாழும் வாழிடத்தை பொறுத்து நீர் வாழ் தாவரங்கள் நிலத்தில் வாழும் தாவரங்கள் அக்வாட்டிக் பிளான் அண்ட் டெரஸ்டியல் பிளான் என்று இரண்டு வகையாகவும் பிரிக்கலாம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் என்னென்ன தாவரங்கள்லாம் பூக்குது என்னென்ன தாவரங்கள்லாம் பூக்கல அப்படின்னு ஒருவேளை நம்மளுக்கு எல்லா தாவரமே பூக்க தானே செய்யுது அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் பின்வரும் இந்த படங்கள் மூலம் நம்ம பார்ப்பதனால எப்படிப்பட்ட என்ன வகையான தாவரங்கள் நம்மளை சுற்றி இருக்கின்றன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள முயற்சிப்போம் வாழும் தாவர பிரிகளின் பல வகை மற்றும் தோராயமான எண்ணிக்கைகளை நாம் பார்க்க முடிகிறது இவைகளில் ஒவ்வொரு வகை தாவரங்களும் அதனுடைய எண்ணிக்கை குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது பச்சை ஆல்கா என்று சொல்லப்படுகிற குளோரோபைட்டா பச்சை ஆல்கா மூவாயிரத்தி எண்ணூறு இடங்களும் கேரோபைட்டா கிரீன் ஆல்கே நாலாயிரம் முதல் ஆறாயிரம் எண்ணிக்கையும் பிரயோபைட்டுகள் இந்த பட்டியலை நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஒவ்வொரு தாவரங்களும் எத்தனை அளவு எவ்வளவுக்கு காணப்படுகிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ளலாம் மேலும் நான் அறிமுகத்தில் சொன்னது போல இதுவரை மூன்று லட்சத்துக்கும் மூன்று லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் தாவர வகைகள் உள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன இவற்றில் இரண்டு லட்சத்து எண்பத்தி ஏழாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இனங்கள் வரை அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன இப்பொழுது இந்த பட்டியலில் காணப்படக்கூடிய எண்ணிக்கை அனைத்தும் அடையாளப்படுத்தப்பட்ட தாவர வகைகளை மாத்திரம் இங்கே பட்டியலிட்டிருக்கிறோம் இந்த பூவாத தாவரங்களின் வகைகளை பின்வரும் படங்களின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் பூவா தாவரங்கள் தாவரங்களின் நான்கு முக்கிய வகையாக உள்ளன ஒன்று தாலோபைட்டுகள் பிரயோபைட்டுகள் டெரிடோபைட்டுகள் என்று இந்த மூன்று முக்கிய தொகுதிகள் காணப்படுகின்றன இந்த தாலோபைட்டுகளில் மேலும் மூன்று பிரிவுகள் ஆல்காக்கள் பூஞ்சைகள் மற்றும் லைக்கன்கள் லிச்சன்கள் என்று அழைக்கப்படுகிற இந்த மூன்று வகையான தாவரங்களும் தாலோபைட்டுகளில் காணப்படுகின்றன இந்த பச்சை ஆல்கா என்று சொல்லப்படுகிற ஆல்காக்கள் இவைகள் அல்லது பாசிகள் இது சாதாரண நம்ம வீட்டுல அல்லது நம்முடைய குளியல் அறையிலேயோ அல்லது வீட்டுக்கு பின்னாடி எங்க ஈரப்பகுதியிலேயோ அல்லது கழிவு நீர் போகிற பகுதியில கூட பசுமையா காணப்படுது அது பச்சை தோ அல்லது ஒரு துணி போன்று விருத்து அல்லது மென்மையான ஒரு தோற்றம் காணப்பட்டிருக்கலாம் அதுவும் ஒரு வகையான பாசிகள் தான் கிணறுகள்ல அல்லது படிகளில அல்லது பாறைகளில அல்லது கடல் போறத்துல ஆற்று போறத்துல ஆற்று படுக்கைகள்ல அல்லது கடல் பகுதியிலையும் அதாவது கடல் வாழ் பாசிகளும் இருக்கு நன்னீர் பாசிகளும் இருக்குது குளத்துல காணப்படுகிற பாசிகள் இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் தேங்கி கிடைக்கிற தண்ணீர்ல அது பயன்படுத்தாம இருந்தா பாசிகள் அடைக்கும் அது பிடிஓ கம்மியா பிஓ பயாலஜிக்கல் ஆக்சிஜன் டெபிசியன்சி மூலமாக ஆக்சிஜனால் அளவு குறைக்கும் அதனால அந்த பாசி மாதிரி மேல கட்டும் அதுவும் ஒரு வகையான பாசிகள் தான் ஆகவே இந்த பாசிகள் ஒரு செல் உயிரி முதல் பல செல் வரை உள்ள பாசிகளாக பல வகையில் காணப்படுகிறது பிரிட்ஜ் அப்படிங்கிறவர் இந்த பாசிகளை பதினோரு வகுப்புகளாக அல்லது குடும்பங்களாக பிரிச்சார் குளோரோபைசி பேயோபைசி ரோடோபைசி மிக்சோபைசி சைனோபைசி என்று பல வகையான அவைகளின் பச்சயங்களை அல்லது அதனுடைய நிறமிகளை பொறுத்து பிக்மெண்ட்ஸை பொறுத்து அதனுடைய பல வகைகளாக பாசிகள் பசுமை பாசிகள் சிவப்பு பாசிகள் பழுப்பு நேர பாசிகள் என்று பல வகையான பாசிகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் குளோரல்லா யுலோத்ரிக்ஸ் வால்வாக்ஸ் பைரோகைரா இதுல பாக்குறது எல்லாமே படைனா அல்வா 
இந்த மாதிரி இதுல மெஜாரிட்டி அல்லது அதிக அளவு கடல்வாழ் சார்ந்த பாசிகளா காணப்படுகிறது நன்னீர் பாசிகளும் காணப்படுகின்றன அடுத்து இரண்டாவது குரூப்பு இரண்டாவது தொகுதி தாவரங்கள் பூஞ்சைகள் பூஞ்சைகள் அல்லது காளான்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பச்சையம் இல்லாத தாவரங்கள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தாவரங்கள் என்றாலே எல்லா தாவரங்களும் தன்னகத்தே பசுங்கணிகத்தை பெற்று இருக்கின்றன இந்த பசுங்கணிகத்தின் விளைவாக தனக்கு தேவையான உணவை தாமே தயாரித்துக் கொள்கின்றன ஆகவே அது தற்சார்புகளா தற்சார்பு உண்ணிகளாக காணப்படுகிறது தாவரங்கள் மாத்திரம் தான் மற்ற எல்லா உயிரினங்களும் தாவரங்களை சார்ந்து இருக்கின்ற தனக்கு தேவையான எல்லா எரிசக்தியை பெற்றுக் கொள்வதற்கு ஆகவே தாவரங்கள் என்று சொன்னாலே பொதுவாக பச்சை நிறத்தில் காணப்படக்கூடியது ஆனால் இந்த பூஞ்சைகள் அல்லது காளான்களும் ஆரம்ப காலத்தில் தாவர வகைப்பாட்டிலே உள்ளது ஆனால் சமீபத்தில் உண்டான அல்லது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணுக்கு அப்புறம் ஏற்படுத்தப்பட்ட ஐந்து ராஜ்ய வகைப்பாட்டில் வித்தேக்கர் ஐந்து ராஜ்ய வகைப்பாட்டிலின்படி இந்த பூஞ்சைகள் தனி பிரிவாக கருதப்படுகிறது இவைகள் தாவர பிரிவில் வரவில்லை இருந்த போதிலும் இதனுடைய செல் சுவரானது தாவரங்களின் செல் சுவரை போன்றே வேதி அமைப்பை பெற்றிருப்பதால் பழைய வகைப்பாட்டியல் முறைப்படியில் இந்த பூஞ்சைகள் தாவர பிரிவிலே இருந்தது இப்பொழுதும் இருக்கிறது இந்த பூஞ்சைகள் நம்மளுக்கு கண்ணுக்கு தெரிய பூஞ்சைகள் கண்ணுக்கு தெரியாத பூஞ்சைகள் என்று இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் மேலும் அலெக்சபோலஸ் மிம்ஸ் என்பவருடைய வகைப்பாட்டியின்படி இந்த பூஞ்சைகள் இரண்டு வகையாக இரண்டு பெரும் பிரிவாக பிரிக்கப்படுகிறது மைகோட்டா அண்ட் யூ மைகோட்டா ஏற்கனவே முதலாவது நான் சொன்னது போல யூ கேரியாட்டுகள் என்று சொன்னால் உண்மையான உட்கருவை கொண்ட உயிரினங்கள் யூ கேரியாட்டுகள் இதே போல யூ மைகோட்டா என்று சொல்லுகிறவை சொல்லுபவை உண்மையான பூஞ்சைகளும் மற்றது பூஞ்சைகளும் என்றும் இரண்டு வகையாக காணப்படுகிறது இவைகளிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வீட்டில அல்லது கிச்சன்ல தேங்காய் ஒழுங்கா நம்ம வைக்கிறது அல்லது மழை காலத்துல நம்ம தேங்காய் பயன்படுத்தாம வச்சிருந்தா கூட உடைச்சதுக்கு அப்புறம் வச்சிருந்தா அது மேல பூ பூஞ்சனம் பூக்குறது அல்லது பூசனம் எங்க திருநெல்வேலி பாசையில பூஞ்சானம் அல்லது பூசனம் பூத்திருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு வழக்க சொல்லும் மாறுபடலாம் அதே போல பிரெட் வாங்கி வச்சிருந்தனா பிரெட் மோல்ட்ஸ் சொல்றது மீக்கர் அது ஒரு வகையான பூஞ்சைகள் தான் அல்லது இப்போதைக்கு நான் துரித உணவகங்களில போனா நம்மளுக்கு மஷ்ரூம் பிரியாணி மஷ்ரூம் சைடிஸ் எல்லாமே நம்ம ஆர்டர் பண்றோம் சோ இதுல வர்றக்கூடிய எல்லாமே காளான்கள் தான் சோ இது நிமித்தம் நம்ம தெரியறது உண்ணக்கூடிய தா காளான்கள் அல்லது ஒரு வகையான காளான்கள் உண்ணா உண்ணக்கூடியவை அல்ல நான் எடிபிள் எடிபிள் என்று நம்ம ரெண்டு வகையா சொல்லிக்கலாம் ஆனா அதே நேரத்துல நீங்க அதனுடைய வண்ணத்தை பொறுத்து அதனுடைய நிறமையை பொறுத்து நாம் அது உண்ணக்கூடியவைகளா இல்லையா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் பொதுவாக உண்ணக்கூடிய காளான்கள் வெண்மையாகவும் மற்ற கா நிறமிகளிலே அல்லது வண்ணத்திலே காணப்படக்கூடிய காரியங்கள் காளான்கள் உண்ண முடியாதவைகளாக காணப்படும் ஆனால் அதே நேரத்தில் அவை மிகவும் பொருளாதார முக்கியத்துவ வாய்ந்தவையாக கருதப்படுகிறது ஏனெனில் அந்த வண்ணத்தை வைத்து அல்லது அந்த நிறமியை வைத்தே அதனுடைய பொருட்கள் முக்கியமான அதனுடைய வேதி பொருட்களை வைத்து ஒரு சிலவை மருந்தாகும் குறிப்பாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் முதல் ஆன்டிபயாட்டிக் எதிர் உயிரி அல்லது என்று சொல்லப்படுகிற பென்சிலின் பென்சிலின் முதன் முதலாக பெனிசிலியம் நொட்டேட்டம் மற்றும் பெனிசிலியம் கிரைசோ ஜீனம் என்ற பூஞ்சையில் இருந்து தான் தயாரிக்கப்பட்டது இதே போல இங்க படத்தில் காணப்படுகிற வண்ண வண்ண கலரில் அல்லது வண்ண வண்ண பல நிறமி நிறங்களில் காணப்படுகிற பூஞ்சைகள் பெரும்பாலும் உண்ணக்கூடாதவைகளாக காணப்படுகிறது வெண்மையான கா காளான்கள் மட்டுமே ஏன்னா ஒரு சில காளான்களை நாம் வளர்க்கலாம் வீட்டிலே வளர்க்கலாம் இதன் மூலம் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தலாம் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் நினைக்க ஆந்திரப்பிரனர் அல்லது பல பேருக்கு சுயசார்பு வேலை உள்ள வேலை வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்துவதற்கு இந்த காளான் வளர்ப்பு ஒரு முக்கிய தொழிலாக கருதப்படுகிறது பொதுவாக இது சிப்பி காளான் மற்ற வகையான காளான்கள் என்று அது உண்ணக்கூடிய காளான்கள் அல்லது வளர்ப்பு காளான்கள் தனியாக இருக்கிறது அடுத்து மூணாவது வகை தாவர இனம் லைசென்சல் ஆர் லிச்சன்ஸ் இந்த வகை தாவரங்கள் பொதுவாக நாம் சொல்லுவது போது மனிதன் பாதி மிருகம் பாதி என்று சொல்வது போல ஆள்கள் அல்லது பாசி பாதி பாசிகளும் பூஞ்சைகளும் 
கலந்த கலவைதான் இந்த லைக்கன்கள் இவை ஒரு விசித்திரமான தாவர தொகுப்பு இவைகள் பொதுவாக காடுகளில் பொதுவாக எவர் கிரீன் ஃபாரஸ்ட் காடுகளில் மாத்திரமே இவைகள் காணப்படுகிறது பொதுவாக தொற்று தாவரங்களாக காணப்படும் அல்லது ஒரு சில இடங்களில் பாறைகளிலும் காணப்படும் ஆனால் இவைகளுடைய பங்கு முக்கிய பங்கு வைக்கிறது குறிப்பாக பொல்யூஷன் இண்டிகேட்டராக இந்த லைக்கன்கள் பயன்படுத்த இதனுடைய உள் அமைப்பை எடுக்கும் பொழுது ஆள்கள் ஆல்கா பகுதிகளும் பூஞ்சை பகுதியிலும் சேர்ந்தே காணப்படுகிற ஒரு கூட்ட அமைப்பு தான் இந்த லைக்கன்கள் இந்த மூன்று பிரிவுகளும் ஆல்காக்கள் பூஞ்சைகள் மற்றும் லிச்சன்கள் இது மூன்று சேர்ந்ததுதான் தேலோஃபைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகிற முதல் தொகுதி இவைகளில் வேறோ தண்டோ அல்லது கிளைகளோ என்ற ஒரு பகுதி நீங்க பிரித்தறிய முடியாது இப்படிப்பட்ட அதனுடைய உடல் அமைப்பு தாலஸ் அல்லது மெல்லிய பஞ்சு போன்ற அல்லது ஹைஃபே என்று சொல்லப்படுகிற அமைப்பை பெற்றுள்ளது அதனால இதுக்கு பேரு தேலோஃபைட்டுகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன முதல் வகை தாவர தொகுதி தேலோஃபைட்டுகள் தாலோஃபைட்டுகள் உள்ளடக்கியது ஆல்காக்கள் பாசிகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் இரண்டாவது பெரிய தொகுதி பிரையோஃபைட்டுகள் அடுத்தது பிரையோஃபைட்டுகள் இவைகள் சாதாரணமாக நம்முடைய நம்மை வீட்டு சுற்றை காணப்படுவது இல்லை அல்லது தரைகளில் காணப்படுவது இல்லை உயர்ந்த மலை பிரதேசங்களில் அல்லது உயர் வாழ் இடங்களில் மாத்திரம் காணப்படக்கூடியது குறிப்பாக மழை காலங்களில் காணப்படுகிறது அல்லது ஒரு சில நேரத்தில் இந்த பிரயோஃபைட்டுகள் பாலடைந்த கட்டிடங்களிலும் பாறை இடுக்குகளிலும் அதே போல தொற்று தாவரமாகவும் காணப்படும் இவைகள் பசும் துணி போர்த்தார் போல் தடையில காணப்பட்டிருக்கும் இவைகளுக்கும் முந்தின தொகுதியான தேலோஃபைட்டுகளுக்கும் வித்தியாசம் இவைகளிலே ரைசாய்டுகள் என்ற போன்ற அமைப்பு இருக்கும் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அதுல சொன்னது போல வேர் தண்டு கிளை என்ற பகுதிகளை பிரித்தறிய முடியாது இந்த தேலோஃபைட்டுகளில் ஆனால் இந்த பிரயோஃபைட்டுகளில் ரைசாய்டுகள் என்ற உண்மை இல்லாத வேர் போன்ற அமைப்பு அவைகள் உண்மையான வேர்கள் அல்ல வேர் போன்ற அமைப்பு காணப்படும் இவைகள் ஏதோடு ஒட்டி இருக்கிறதோ தரையோடு ஒட்டி இருப்பதற்கோ அல்லது பாறையோடு ஒட்டி இருப்பதற்கோ அல்லது தாவரங்களின் இடுக்குகளில் அல்லது கட்டைகளில் ஒட்டி இருப்பதற்கு அவைகள் ஆதாரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது சோ இதன் மூலமாக வேர் தூவிகள் போன்ற அல்லது வேறுகள் கிடையாது ரைசாய்டுகள் இதில் இரண்டு வகை டியூபர் குலேட் அண்ட் ஸ்மூத் டைப் ரைசாய்டுகள் காணப்படுகின்றன அடுத்த வகை தொகுதி தாவரங்கள் டெரிடோஃபைட்டுகள் அல்லது பண்ண தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது தமிழ் வார்த்தை இப்பொழுது அதை பண்ண தாவரங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் டெரிடோஃபைட்டுகளும் சாதாரணமாக நம்முடைய பகுதியில் காணப்படுவது இல்லை இந்த டெரிடோஃபைட்டுகள் உயர் ஸ்லைடு மாத்திரீங்களா டெரிடோபைட்டுகள் அல்லது பெரணிகள் அல்லது பண்ண தாவரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவைகளும் நம்மை சுற்றி பொதுவாக காணப்படவில்லை ஒரு சில சிற்றினங்கள் குறிப்பாக நெப்ரோல பீசிவைகள் ஒரு சில பூங்காக்களில் அழகு தாவரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது பொதுவாக இவைகள் எல்லாம் மலை பிரதேசங்களிலும் அதிக உயரமான மலை பிரதேசத்தில் மாத்திரம் காணப்படக்கூடியது ஆனால் ஒரு காலத்தில் குறிப்பாக டைனோசராஸ் மற்ற வாழ்ந்த வாழ்ந்த உலக நாட்களிலே இந்த பெரணிகள் அல்லது டெரிடோஃபைட்டுகள் தான் அதிக அளவு டாமினேட்டட் ஸ்பீசிஸா கோலோச்சி இருக்கின்றன ஒவ்வொரு காலத்திலே இந்த டெரிடோபைட்டு தாவரங்கள் அதிக அளவு பரிணமித்து காணப்பட்டிருக்கின்ற இப்பொழுது காணப்படுகிற பூக்கும் தாவரங்கள் அப்பொழுது இல்லை ஆகவே இது முக்கியமாக இந்த டெரிடோபைட்டுகளுக்கு இன்னொரு விசேஷமான காரியம் நான் சொல்லுவது ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த முந்தைய பகுதியில பிரேயோஃபைட்டுகள ரைசாய்டு இருப்பது போல இவைகளில் ரைசோம் என்ற வேர் பகுதி இது உண்மையான வேர் கிடையாது ஏன்னா வேர்னா நம்மளுக்கு தெரியும் ஆங்கில சொல் ரூட் என்கிறது சோ இந்த ரைசோங்கிற வார்த்தை அல்லது ரைசோம் என்கிற பகுதி வேர் போன்ற அமைப்பு ஒரு கட்டியான தன்மை கொண்டது இவைகளும் தாவரங்களுக்கு ஊண்டி நிற்பது அல்லது புதர் செடியாக குத்து செடியாக காணப்படும் ஆனால் இவைகள் உண்மையான வேர்கள் அல்ல ஆனா அதே போல இவைகள் இந்த தாவர இனங்களில் குறிப்பாக வேஸ்குலார் திசுக்கள் என்று சொல்லப்படுகிற கடத்தும் திசுக்கள் அதாவது ஜைலம் மற்றும் புளோயம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஜைலம் புளோயம் இது ரெண்டும் தான் கடத்து திசுக்கள் இந்த கடத்தும் திசுக்கள் இந்த குறிப்பிட்ட இன தாவரங்களில் இருந்துதான் 
உருவாகிறது இதற்கு முன்பாக நாம் பார்த்த ஆயுதாக்களிலோ அல்லது பூஞ்சைகளிலோ அல்லது லைக்கன்களிலோ ஈவன் பிரையோஃபைட்டுகளிலோ இந்த செல்கள் அதாவது கடத்து திசுக்கள் காணப்படுவதில்லை அவைகளெல்லாம் எளிய திசுக்கள் மாத்திரமே அமைந்திருக்கும் இது இந்த தாவரத்தில் இருந்துதான் வேஸ்குலா டிஷ்யூஸ் ஆர் கடத்தும் திசுக்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவைகள் இதில் இருந்து ஆதாரமாகிறவை அதே போல இந்த பெரணிகளுக்கு மற்றும் ஒரு பெயர் வேஸ்குலார் கிரிப்டோ கேம்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஏனெனில் வேஸ்குலார் திசு கொண்ட முதல் தாவரம் அதே நேரத்தில் இது பூவாத தாவரம் ஆகவே இவைகள் எல்லாமே பூவாத தாவரங்களுக்கு தாவரங்களில் உள்ளடங்கக்கூடிய தொகுதிகளாகவும் இப்படிப்பட்ட தாவரங்கள் அனைக மருத்துவ தாவரங்களாகவும் பயன்படுகிறது இது குறிப்பிட்டு நான் சொல்ல வேண்டுமானால் எங்களுடைய பேராசிரியர் ஒருவர் சொல்லுவார் குடும்பம் கலக்கி என்ற ஒரு பேரணி வகை காணப்படுகிறது இது காடுகளிலே அடர்வான காடுகளிலே காணப்படுகிறது குறிப்பாக நம்முடைய மேற்கு தொடர்ச்சி மலை காடுகளிலே காணப்படுகிறது மக்கள் சொல்கிறார் அங்க இருக்கிற மலைவாழ் மக்கள்கிட்ட இத எங்களுடைய பேராசிரியர் இருதயராஜ் மற்றும் எங்களுடைய என்னுடைய குரு ஃபாதர் ரெவரண்ட் ஃபாதர் மாணிக்கம் லேட் ரெவரண்ட் ஃபாதர் மாணிக்கம் ஹி வாஸ் மை கைடு ஹி இஸ் நோ மோர் நவ் இவங்க எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இந்த குடும்பம் கலக்கிங்கிற பெரணிகளை பார்த்து கேட்கும் போது குடும்பம் கலக்கி அந்த பெரணியே தங்களுடைய வீட்டில நட்டு வச்சாங்கன்னா அது குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனைகளை உண்டு பண்ணும் அதனால இதுக்கு பேரு குடும்பம் கலக்கின்னு சொல்லிக்கிறாங்க நம்மளுக்கு இதே மாதிரி நிறைய மித்ஸ் அல்லது நம்பிக்கைகள் இருக்கலாம் ஒரு சில தாவரங்களை வைக்கணும் வீட்டுல வளர்க்கணும் அல்லது ஒரு சில தாவரங்களை வைக்க கூடாதுன்னு சொல்லிலாம் நம்மளே நம்ம பழக்கப்பட்டிருப்போம் ஆனா அந்த குடும்பங்களுக்குங்கிற பெரணி மலைவாழ் மக்கத்தில் மக்கள இருக்குது இருக்கதாக சொல்றாங்க நாங்க எங்களுக்கும் எங்களுடைய பேராசிரியர் சொல்லி இருக்கிறாங்க சோ இந்த வகை இந்த பெரணிகள் மருத்துவத்து முக்கியத்துவம் தாவரங்களாகவும் காணப்படுகிறது அழகு தாவரங்களாகவும் காணப்படுகிறது முக்கியமாக வனப்பகுதிகளிலே ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல ஒரு காலத்தில் குறிப்பாக டைனோசரஸ் பீரியட்ல வாழ்ந்த காலங்களிலே இவை அதிகமாக வாழ்ந்தது நிமித்தம் இவைகள் மிகவும் குறிப்பிட்ட வகையான தாவரங்களாக இன்றும் கருதப்படுகின்றன அடுத்ததாக விதையுடைய தாவரங்கள் விதையுடைய தாவரங்கள் ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா முதலாவது நான் சொன்னேன் தாலோஃபைட்டா பிரயோஃபைட்டா டெருடோஃபைட்டா இவைகள் எல்லாமே பூவாத தாவரங்கள் அடுத்த வகை தாவரங்கள் ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்டா தாவரங்கள் அதாவது விதையை உண்டாக்கும் தாவரங்கள் ஸ்பெர்மட்டோஃபைட்ஸ் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இந்த விதையுடைய தாவரங்களிலே இரண்டு வகை ஒன்று ஜிம்னோஸ்பம்கள் மற்றொன்று ஏஞ்சியோஸ்பம்கள் அல்லது ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லது பூக்காத திறந்த விதையுடைய தாவரம் பூக்கும் விதையுடைய தாவரங்கள் அது மூடிய விதையுடைய தாவரங்கள் என்று ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் கருதப்படுகிறது இந்த பூக்காத திறந்த விதையுடைய தாவரம் பொதுவாக பூக்காத என்று சொன்னாலே அங்கு பூவில்லை ஆனால் விதை உண்டு இது விந்தை என்றோ இது முன்னாடி பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடத்திலே இருந்தது பூவில்லை விதை உண்டு இது விந்தை என்றோ இதே போல இந்த வகையான தாவரங்களும் மலை பிரதேசங்களில் காணப்படுகிற கூடியது ஒரு சில தாவரங்கள் பூங்காக்களிலும் அல்லது நம்முடைய வீடுகளிலுமே பொதுவாக சைக்கஸ் பைனஸ் ஆரக்கேரியா இந்த மாதிரி தாவரங்களை நாம் பூங்காக்கள் வளர்க்க முடிகிறது பைனஸ் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சும் கொடைக்கானல் போயிருந்தீங்க அல்லது ஊட்டி போயிருந்தா பைன் ஃபாரஸ்ட் அது ஒரே வகையான தாவரங்கள் அல்லது மோனோ கல்ச்சர் என்று சொல்லப்படுகிறது பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரி அல்லது மற்ற காரியங்களுக்காக அது வளர்க்கப்படுகிறது ஆனால் நாம் அதை அறிவியல் அல்லது ஆர்வல சூழல் ஆர்வலர்களாக நாம் இருக்கிறவர்கள் நாம் அனைவரும் அதை எதிர்க்க வேண்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரே வகையான தாவரங்களை நாம் வளர்க்க கூடாது அது நம்முடைய சூழியல் தன்மைக்கு பங்கம் விளைவிக்கிறதாக காணப்படும் ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரே வகையான தாவரங்களை வளர்க்கக்கூடாது ஆனால் அதே நேரத்தில் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டுமானால் ஆன்டி கேன்சரஸ் ட்ரக் என்று சொல்ல கேன்சருக்கு மருந்து இந்த போடோபில்லோடாக்சின் இது வந்து ஒரு வகையான முக்கியமான மருந்து போடோபில்லோடாக்சின் இது நம்முடைய சந்தையிலே கிடைக்கக்கூடியது அதே நேரத்தில் அந்த போடோபில்லோடாக்சின் என்பது போடோபில்லம் ஹெக்சாண்ட்ரம் அண்ட் போடோபில்லம் வலிச்சியானம் என்று சொல்லப்படுகிற சிற்றினங்கள் ஆகிய ஜிம்னோஸ்பம்களில் இருந்தே காணப்படுகிறது கிடைக்கப்படுகிறது இந்த ஜிம்னோஸ்பம்கள் பொதுவாக பூ இருக்காது ஆனால் அவைகள் கூம்புகள் மூலம் தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்கின்றன விதைகள் உருவாகின்றன இப்படிப்பட்ட இவைகள் பெரும் மரங்களாக அதே நேரத்தில் இதனுடைய வேர் மற்ற மரங்களை போன்று நாம் நம்முடைய நம்ம வீட்டை சுற்றி அல்லது நம்முடைய பகுதிகளை சுற்றி காணப்படுகிற மற்ற மரங்களை போன்று இதுக்கும் கொரலாய்டு ரூட் சிஸ்டம் ஸ்பெஷலைஸ்ட் கொரலாய்டு ரூட் என்பது இந்த ஜிம்னோஸ்பமிலி ஒரு சிறப்புக்குரிய பங்கு வகிக்கிறது அதே போல 
அதோடு சேர்ந்த அந்த வேர் பகுதிகளிலே ஒரு சில பூஞ்சைகளும் சேர்ந்தே வாழக்கூடிய வாழக்கூடியது நாம் காண முடியும் இது அதற்குரிய சிறப்பான பண்பாக இந்த ஜின்னோஸ்பம்புகள் காணப்படுகின்றன அடுத்தது ஆஞ்சியோஸ்பம் அல்லது பூக்கும் மூடிய விதையுடைய தாவரங்கள் ஏஞ்சியோஸ்பம் ஆர் ஏஞ்சியோ மீன் கேஸ் அல்லது மூடிய நீ எந்த ஒரு கேஸா இருந்தாலும் அது பிரீஃப் கேஸா இருக்கலாம் அல்ல சூட் கேஸா இருக்கலாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஆர் ஈவன் சோப் கேஸா கூட இருக்கலாம் எந்த ஒரு கேஸ்லயும் எல்லா கேஸ்லயும் ஒரு மூடி ஆர் ஈவன் சோ கேஸா கூட இருக்கலாம் ஆல் கேசஸ் ஹாஸ் இட்ஸ் ஓன் லிட் அல்லது மூடின்னு இதே போலதான் இங்க வந்து மூடிய கேஸ் ஏஞ்சியோ மீன் கேஸ் தாவரங்கள் ஏஞ்சியோ ஸ்போம் விதையுடைய தாவரங்கள் மூடிய விதையுடைய தாவரங்கள் இந்த மூடிய விதை அல்லது கேஸ் என்ற அமைப்பு இது குறிப்பிட்டு சொல்வது பூவில் உள்ள சூலகம் அல்லது சூழ் பையை தான் குறிக்கிறது ஏன்னா சூழ் சூலகத்தில் காணப்படுகிற சூழ் பையானது மூடி இருக்கும் அதற்குள்ளாக சூழ்கள் இருக்கும் அந்த சூழ்கள் தான் விதையாக மாறுகிறது ஆகவே மூடிய விதையுடைய தாவரங்கள் இந்த விதைகள் சூலகத்திற்குள் பொதிந்து காணப்படுவதால் அது மூடிய அமைப்பை பெற்றிருப்பதால் இவைகளுக்கு ஏஞ்சியோ ஸ்பம்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஆனால் இதற்கு முந்தைய தொகுதியான ஜிம்னோ ஸ்பம்களில் பூ இல்லை ஆகவே பூ இல்லாததினால் அவை கூம்புகளில் இருந்து விதைகள் உருவகின்றன இதற்கும் அதற்கு முக்கியமான வேறுபாடு பூ பூவில் உள்ள முக்கியமான அந்த சூழப்பை அல்லது சூலகப்பை அல்லது சூலகம் என்ற ஒரு அமைப்பு பூ இருக்கிறது மூலமாக தான் எடுத்துக்காட்டு மேலும் இந்த ஏஞ்சியோ ஸ்பங்கள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு வித்தலை தாவரம் இரு வித்தலை தாவரம் ஏன்னா நம்ம அனைவரும் நம்ம பள்ளிக்கூடங்கள்ல படித்துதான் வந்திருக்கிறோம் ஸ்கூல்ல கேட்பாங்க ஒரு வித்தலை தாவரத்துக்கு இருபத்தலை தாவரத்துக்கு என்னடா அப்படின்னு ஒரு ஆசிரியர் அறிவியல் ஆசிரியர் கேட்கிறப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு நெல் புல்லு மூங்கில் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிட்டே இருப்போம் சோ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இந்த நம்மளை சுற்றி காணப்படுகிற புல்லு நெல்லு அல்லது மூங்கில் சோளம் வாழை தென்னை இது எல்லாமே ஓர் இலை உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு வித்திலை விதையிலிருந்து ஒரே ஒரு இலை தோண்டி வரும் விதை முளைத்தலின் போது ஒரு இலை தோண்டினால் அது ஒரு வித்திலை விதை முளைத்தில் இருந்து இரண்டு விலை இரண்டு விதைகள் வந்திருந்தால் நம்மளுக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ஆமணக்கு முத்தோ அல்லது ஒரு வேப்ப முத்தோ அல்லது வேப்ப விதையோ அல்லது புளிய விதையோ முளைச்சு வர்றப்ப ரெண்டு காட்டில் இடநெறி லீஃப் நம்ம சொல்றது வித்திலை காணப்படும் முதலாவது ரெண்டு பக்கமும் இலை இருக்கும் ஆனா நீங்க வாழையை உற்று நோக்கினா அல்லது தென்னை மரத்தை உற்று நோக்கினா அல்லது பழைய பண மரத்தை உற்று நோக்கினா ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரே ஒரு இலை தான் அல்லது ஒரு குருத்து தான் வாழை இலையில நன்றாக தெரியும் ஒவ்வொரு இலையாக தான் வரும் ஆகவே இது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரம் இதே போல முல் நீங்க புல்லாக இருந்தாலும் சரி நெல்லாக இருந்தாலும் சரி சோளமாக இருந்தாலும் சரி இப்படிப்பட்ட நம்மளுக்கு விவசாயத்தில் பயன்படுத்தக்கூடிய அல்லது தானியங்களாக பயன்படுத்த தாவரங்களாக இருந்தாலும் சரி நம்ம தோட்ட பயிர்கள் என்று சொல்லப்படுற வாழை தென்னை போன்ற பயிர்களை பார்த்தாலும் சரி குருத்தில் இருந்து ஒரு இலை தோன்றினால் அது ஒரு வித்திலை தாவரம் ஆனா அவைகளும் பூக்கும் ஆகவே இது பூக்கும் தாவரத்தில் இரண்டு முக்கியமானவை ஒன்று ஒரு வித்திலை தாவரம் மற்றொன்று இரு வித்திலை தாவரம் அவரே ஆமனுக்கு புளி மா ஆலமரம் எல்லாம் எந்தெந்த விதைகள் எல்லாம் முளைத்து இரு இலைகளை தன்னுடைய விதை முளைத்தல் இருந்து தோன்றுகிறதோ வித்திலை விதையில் இருந்து தோன்றுகிற இலை வித்து இலை ஆகவே அது இரு வித்திலை தாவரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இவைகள் எல்லாமே பூக்கும் தாவரங்கள் இந்த படத்தில் காணப்படக்கூடிய நீங்கள் காண்கிற ஒவ்வொரு ஆஞ்சியோஸ்பம்கள் பல வகையில் நாம் பார்த்திருக்கலாம் பல வகையான பல வண்ணங்களில் காணப்படக்கூடிய மலர்கள் ஏன்னா ஒரு ஒரு சில மலர்கள் வெள்ளையாக இருக்கலாம் நீல கலர்ல இருக்கலாம் மஞ்சளாக இருக்கலாம் ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கலாம் உங்களுக்கு நம்மளுக்கு பிடித்த கலராக கூட இருந்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட பூக்கள் எல்லாமே அல்லது பூக்களை உடைய தாவரங்கள் அனைத்துமே பூக்கும் தாவரங்கள் அல்லது ஏஞ்சியோஸ்பம்கள் நம்மளை சுற்றி காணப்படுகிற இப்பொழுது பரிணாம முக்கியத்துவத்தில் அது எவல்யூஷனரி முக்கியத்துவ இம்பார்ட்டன்ஸ்ல பார்த்தா அதிகமாக காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் உலகில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் அல்லது ஏஞ்சியோஸ்பம்கள் அல்லது மூடிய பூக்கும் விதையுடைய தாவரங்கள் பல வகையான தாவரம் அது புதரா இருக்கலாம் புதர் செடியா இருக்கலாம் அல்லது சிறு செடியா இருக்கலாம் அல்லது கொடியா இருக்கலாம் அல்லது குத்து செடியா இருக்கலாம் அல்லது மரங்களா சிறு மரமா இருக்கலாம் அல்லது பெரு மரங்களா கூட இருக்கலாம் காடு என்று சொன்னால் அது பல வகைகளான தாவரங்களின் கூட்டமைப்பு தான் காடு ஒரு நல்ல ஒரு சூழல் மண்டலம் ஃபாரஸ்ட் அண்ட் ஈகோ சிஸ்டம் மெகா ஈகோ சிஸ்டம் நம்ம சொல்றது பெரிய ஒரு சூழ் மண்டலம் 
சூழல் மண்டலம் அல்லது சூழ் மண்டலம் நம்ம சொல்றோம் அங்க பல வகையான தாவரங்களின் தொகுப்பு காணப்படும் ஒரே வகையான தாவரங்கள் காணப்படாது பல வகையான பூக்களையும் நாம் பார்த்தலாம் பார்க்கலாம் அடுத்ததாக பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் இது இது வினோதமான தாவரங்கள் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் பூச்சி உண்ணும் தாவரங்கள் இவைகளுமே பூக்கும் தாவரங்களாக காணப்படுகிறது நெப்பந்தஸ் நம்ம கேள்விப்படுறா சண்டியூ இது மாதிரி தாவரங்கள் பல வகையில் காணப்படுகிறது ஆஹ் ஏற்கனவே நண்பர் தீபக் சொன்னாங்க இது குற்றால மலையில காணப்படுகிறதா அப்படின்னு என்ட கேட்டாரு என்ன பொறுத்தவரை உள்ள நெப்பந்தஸ் காசியானாங்கிற ஸ்பீசிஸ் இமய மலையில தான் காணப்படுகிறது ஒருவேளை இருக்கலாம் என்னோட பொறுத்து எனக்கு தெரியல ரிப்போர்ட் படி இருந்திருக்கலாம் இருக்கலாம் பொதுவாக பூச்சி உண்ணும் தாவரங்களும் ஒரு வகையான தாவரங்களே ஆனால் இவைகள் பொதுவாக இந்த நீங்க முதல் படத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கூஜா போன்ற அல்லது ஒரு பிளாஸ்க் மாதிரி இருக்கு பிளவர் வாஷ் அல்லது வாய் போன்ற அமைப்பு எப்பொழுதெல்லாம் பூச்சிகள் அங்கு வருகிறதோ அவைகள் அப்படியே மூடிக்கொள்ளும் அதிலிருந்து அதே போல அடுத்த படத்துல நீங்க பார்த்தாலும் தெரியும் ட்ரெஸ்ஸிராவும் தெரியுதும் ஆஹ் இப்படிப்பட்ட பூச்சிகள் எந்த பூச்சிகள்லாம் உள்ளா அதில் அகப்பட்டு கொண்டு விடுவதோ ஜஸ்ட்ல ஒரு இது வந்து ஒரு ட்ராப் மாதிரி அல்லது ஒரு கண்ணி வைக்கிற மாதிரி நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம வீட்டுல முற்காலத்துல எல்லாம் கொசு வந்துச்சு அல்லது வண்டு வச்சு அல்லது கல்யாணம் அல்லது பொது நிகழ்ச்சிக்கெல்லாம் பூச்சிகள் வந்துட்டுன்னா என்ன செய்வாங்க ஒரு பேப்பரை எண்ணெயில முக்கிய அந்த அளவு ஒரு பேப்பரை கட்டி தொங்க போடுறாங்க எது எங்க ஊர் பழக்கத்தை எல்லா ஊர்லாம் அப்படிதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சோ எல்லா பூச்சிகளும் அதை வந்து அட்ராக்ட் பண்ணா அதெல்லாம் அதில் பிடிச்சி ஒட்டிக்கிடும் இதே போல இது வந்து இந்த பகுதியில ஒரு ட்ராப்பிங் மாதிரி ஒரு கண்ணி மாதிரி தான் இது பூச்சி பக்கத்துல போனா இம்மீடியட்டா அது வந்து உடனே அது தன் வாயை மூடிக்கொள்ளுகிறது இதனால பூச்சிகள் உள்ள போகிறது அதுல இருந்து நைட்ரஜன் தனக்கு தேவையான நைட்ரஜன் மூலப்பொருட்கள் ஏன்னா நம்மளுடைய பாடியில கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் எல்லாமே இருக்கும் அதனுடைய கூட்டு தொகுப்பு தான் நம்ம ஒட்டுமொத்த உயிரினங்களின் தொகுப்புமே ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அமைந்திருக்கிறது கார்பன் ஹைட்ரஜன் நைட்ரஜன் இந்த சொல்லப்படுகிற மேஜர் எலமெண்ட்ஸ்னால ஆக்கப்பட்டுள்ளதுதான் இதே போல பூச்சிகளும் அதனால ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய நைட்ரஜனை தான் இந்த தாவரங்கள் எடுத்துக்கொள்கிறன என்று பூச்சி உண்ணு தாவரம் மற்ற எல்லாம் வினோதமான காரியங்களும் உங்களுக்கு நீங்க படித்திருப்பீர்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக இது நீர்வாழ் தாவரங்கள் ஏற்கனவே சொன்னது அதனுடைய இயல்பை பொறுத்து ரெண்டு வகை நாம் சொல்லியிருந்தோம் முதலில் அல்லது கற்றுக்கொண்டிருந்தோம் பூக்கும் தாவரங்கள் பூவா தாவரங்கள் அல்லது பூவா தாவரங்கள் பூக்கும் தாவரங்கள் அவைகளை தான் நாம் தெளிவாக விரிவாக நாம் பார்த்தோம் இது அதனுடைய வாழிடத்தை பொறுத்து தரையில் வாழும் தாவரங்கள் ஆர் நீரில் வாழும் தாவரங்கள் இப்ப நாம பார்த்தது அநேக தரையில வாழக்கூடியது அது காடா இருக்கலாம் அல்லது ஒரு பாலைவனமாக கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு புல்வெளியாக கூட இருக்கலாம் அல்லது நம்ம வீட்டுக்கு சுத்தி கூட இருக்கலாம் அல்லது தோட்டத்தை சுத்தி கூட இருக்கலாம் இவை எல்லாமே தரையில தான் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் அதுக்கு ஒரு முக்கியமான உங்களுக்கு மற்ற புரிதல் வேற எதுவும் அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனா நீர்வாழ் தாவரங்கள் உங்களுக்கு தெரியணும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் அநேக தாவரங்கள் நம்ம பார்த்துருக்கோம் நீர்வாழ் தாவரங்கள்லயும் நீருக்கு உள்ளாக வாழக்கூடிய சப்மாஜ் பிளான்ஸ் சொல்றோம் அல்லது மேலோட்டமாக வாழக்கூடிய ஃபுளோட்டிங் பிளான்ஸ் நம்ம சொல்றோம் மிதக்கும் தாவரங்கள் நீரில் வாழக்கூடிய தாவரம் நம்மளுக்கு தெரியும் மிதக்கு தாவரம் ஆகாய தாமர தாமரம் மற்ற காரியங்கள்லாம் பாதி முங்கி இருக்கும் பாதி வழி இருக்கும் இந்த நீர்வாழ் தாவரம் இதுல போட்டிருக்கு எல்லாம் சிலைட பார்த்தா எல்லாமே நீரில் வாழும் வாலிஸ் நீரியா மற்ற ஸ்பீசிஸ் தான் நம்ம பாக்குறோம் டைஃபா மற்ற ஸ்பீசிஸ் இதுல இருக்கு சிற்றினங்கள் காணப்படுகிறது ஹைட்ரா ஹைட்ரில்லா ஹைட்ரில்லா வாலிஸ் நீரியா மற்ற இனங்கள் அதிலேயே இருக்கிறதா இந்த சிற்றினங்களை நம்ம பார்க்க முடியும் அதே போல நீங்க கடலில் வாழும் மரைன் ஆல்கே அல்லது உப்பு நீரில் உப்பு நீர் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் தனியா இருக்கு நன்னீரில் வாழக்கூடிய தாவரங்கள் தனியா இருக்கு நீங்க ஒவ்வொரு சூழல்ல பொறுத்த அளவு நீங்க பார்க்கலாம் அந்த மிதக்கும் தாவரத்தை அடுத்த சிலைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் மிதக்கும் நீர்வாழ் தாவரங்கள் கிறிஸ்டியா ஐகார்னியா இது எல்லாமே இருக்கு டக் வீட்ஸ் நம்ம சொல்றது அடுத்த சிலைட் பிரதர் இது எல்லா தாவரங்களுமே நீர்வாழ் தாவரங்கள் தான் அதே போல நாம முதல்ல சொன்னது போல ஆழ்காக்கள் அதுவும் இருக்குது நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் ஆகவே ஒவ்வொரு சூழல் கேட்டது ஒரு சூழ் நிலை மண்டலத்துக்கு கேட்டது போல ஏன்னா காட்டில் வாழும் தாவரங்கள் கண்டிப்பாக கடலில் இருக்காது அதே போல ஆற்றில் ஆற்றங்கரையில் அல்லது ஆற்று ஓர ஆற்று படுகையில் காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாம் கடலில் காணப்படாது அதே போல குளத்து ஓரங்களில் காணப்படுகிற எல்லா தாவரங்களும் ஆற்று ஓரங்களிலோ அல்லது கடல் பொருளிலோ காட்டிலே காணப்படுகிறது ஏன்னா நம்மளுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும் ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட சூழ்நிலை மண்டலத்துக்கு ஏற்றார் போல ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட தாவரங்கள் காணப்படுகிறோம் அதனுடைய
கடலில் காணக்கூடிய சிற்றினங்கள் முழுவதும் வேறு அதே போல அந்தந்த சூழ்நிலை மண்டலத்துக்கு ஏற்றாப்ல இதுக்கு போது நீங்க இதை பத்தி நீங்க இன்னும் நல்லா தெரியும்னா நம்மளுக்கு காண்டினல் ட்ரிஃப்ட் சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா ஆரம்பத்துல பூமிங்கிற கோளானது ஒரே பிண்டமாக அல்லது ஒரு பந்து போன்றுதான் காணப்பட்டது அதுக்கப்புறம் தான் நார்த் பகுதி சவுத் அல்லது தென் பகுதி வட பகுதிங்கிற லாரேஷியா கோண்டவனான ரெண்டா பிரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் ஐந்து கண்டங்களா மாறிச்சு இப்ப ஏழு கண்டங்களா மாறி இருக்கு அப்போ அப்படி கண்டங்கள் பிரியிற போலதான் ஒவ்வொன்று பிரியிருக்கு ஏற்றார் போல அந்த நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பூமி எப்படி இருக்கு பூமத்திய ரேகை கடக ரேகை மகர ரேகை ஒவ்வொரு அந்த அச்ச ரேகை அதற்கு ஏற்றார் போல் சூரியனிடம் இருந்து கதிர்கள் எந்தெந்த பகுதியில் விழுதோ அந்தந்த பகுதிக்கு ஏற்றார் போல ஒரு குறிப்பிட்ட வகையான தாவரங்களும் விலங்குகளும் நுண்ணுயிர்களும் காணப்படுகின்றன அது பொதுவா எடுத்துக்காட்டு நம்ம சொல்லியிருக்கலாம் ஆஸ்திரேலியா ஒரு காலத்துல ஆஸ்திரேலியாவும் நம்ம வெஸ்டர்ன் காட்ஸும் அல்லது நம்முடைய இந்தியாவும் ரொம்ப அருகாமையில இருந்ததுக்கு நிறைய ஆதாரபூர்வமான சான்றுகள் காணப்படுகின்றன ஏன்னா மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில காணப்படுற தவளை இனங்களாலும் சொல்லி தாவர இனங்களாலும் சொல்லி ஒரு சில தாவரங்கள் அல்லது தவளை இனங்கள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதனுடைய மரபியல் தன்மை வந்து நூற்றுக்கு நூறு ஒன்று ஒத்திருப்பதை காண முடிஞ்சிருக்கு பல்வேறு வகையான ஆஹ் ஆராய்ச்சி தரவுகளின் மூலமாக நாம் காண முடிகிறது ஏன்னா நிறைய காரியங்கள் இங்க இங்க நம்ம மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில உள்ளதும் ஆஸ்திரேலியன் ஸ்பீசிஸ் அல்லது ஆஸ்திரேலிய காணப்படுகிற சிற்றினங்களும் ஒத்து போறது இதுக்கு காரணம் முன்னொரு காலத்தில் ஆஸ்திரேலியாவும் இந்தியாவும் அருகருகில் இருந்திருக்கலாம் இருந்திருக்கும் அதுதான் அந்த காண்டினல் ட்ரிஃப்ட் அல்லது கண்டங்கள் பிரிந்து போன கொள்கை என்கிற ஒரு கான்செப்ட் அல்லது கொள்கை வந்து இன்னொரு பாடப்பிரிவுல தாவரவியல் மாணவர்கள் பொதுவா படிக்கிறாங்க படிக்கிறோம் சோ ஆகவே ஒவ்வொரு சூழலுக்கு ஏற்றாப்பில அப்ப ஒவ்வொரு காரிய ஒவ்வொரு இடத்துல இருந்தும் இப்ப ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்திருக்கலாம் அல்லது நம்மளுக்கு அது பெஸ்ட் நல்ல சிறந்த உதாரணம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அசாடிரா இண்டியா அப்படின்னா எல்லாருக்குமே என்ன தெரிஞ்சிருக்கும் அதுதான் நீம் ட்ரீ நம்ம சொல்றோம் அதே பேர் மேங்கிஃபரா இண்டியானா மாமரம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா ஒவ்வொரு தாவரங்களுக்குமே இரு பெயரிட்டு முறை நம்மளுக்கு ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் அல்லது தெரிஞ்சிருக்கலாம் தாவரவியல் பெயர்கள் சொட்டப்ப இருக்கும் அல்லது அறிவியல் பெயர் அப்படின்னு சொல்றது தாவரங்களா இருந்தாலும் சரி விலங்கினங்களா இருந்தாலும் சரி அல்லது நுண்ணுயிர்களா இருந்தாலும் சரி எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இரு பெயரிட்டு சொல்முறை லினையஸ் தான் அறிமுகப்படுத்தினார் காஸ்பாட் அல்லது காஸ்பியன் சொல்றாரு அவர் சொன்னது ஆனா ஆக்சுவலா லினையஸ் அதை நடைமுறைப்படுத்தினாரு அதனால எந்த ஒரு உயிரினமாக இருந்தாலும் சரி அது நல்ல பம்பா இருந்தாலும் நாஜா நாஜா நம்ம சொல்றோம் அல்லது அதுக்கு எந்த ஒரு அது விலங்கா இருந்தாலும் சரி தாவரமா இருந்தாலும் சரி எல்லாத்துக்குமே இரு பெயர் இருக்கும் ஒன்று பேரினம் மற்றொன்று சிற்றினம் இப்ப இந்த எடுத்துக்காட்டு இண்டிகோரா டிங்டோரியாவா இருக்கலாம் ஸ்பீசிஸ் அல்லது சிற்றினங்கள் எங்கிருந்து தோன்றியன என்பதை அதனுடைய பெயர்கள் என்றே நாம் தெரிந்திருக்கலாம் அதே போல ஜைலானிகா என்று முடிந்தால் அது சிலோன் என்று சொல்லப்படுகிற இலங்கையிலிருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது அது தோன்றியிருக்கலாம் என்று யூகிக்கிறார்கள் அப்படிதான் பெயரிட்டு சொல்லியிருக்கிறார்கள் ஏன்னா அதனை பொறுத்த அந்த சூழல் அல்லது தகவல் அமைப்புக்கு ஏற்றார் போல எந்தெந்த நாட்டில் அல்லது எந்தெந்த நாட்டின் பகுதிகளில் இருந்து இந்த தாவரங்கள் உருவாக்கின என்பதை தான் நாம் பார்க்க முடியும் அடுத்ததாக நாம் காணப்படுடைய இந்த தாவரங்களை நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே சொல்லியிருப்போம் இல்ல அல்லது பெரியவங்க சொல்லுவாங்க சூரியன் அடைஞ்சிட்டுன்னா அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு தாவரத்தையோ அல்லது காய கனியோ பறிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க இரவில் உறங்கும் என்ற மரபான நம்பிக்கையின் தொடர்ச்சி தான் அது தாவரங்களுக்கும் உயிர் உண்டு இந்த அறிவியல் பூர்வமற்ற ஒரு ஒரு கருத்து போல தோன்றலாம் ஆனா அத அறிவியலாளர் ஜெகதீஷ் சந்திரபோஸ் வந்து தாவரங்களுக்கு உணர்வு உண்டு என்பதை அறிவியல் பூர்வமா நிரூபிச்சிருக்கிறாரு அதே போல தாவரங்களை பின்புல நம்ம வீடுகளில் எந்த நிகழ்வு இருந்தாலும் அது இடம்பெறும் சடங்குகளில் தாவரங்கள் முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கணும் அல்லது மலர்கள் நம்ம பார்த்திருந்திருக்கலாம் ஏன்னா மலருக்கு நமக்கு தெரியுது நம்மளுடைய அன்பை தெரிவிப்பதற்கோ அல்லது ஒரு சுபகாரியங்களிலோ அல்லது ஒரு துக்க நிகழ் நிகழ்வுகளிலோ மலர்கள் அதிகமாக பயன்படுத்தப்படலாம் ஆனா சடங்குகளில் தாவரங்கள் நேரடியாக நம்முடைய குடும்பங்களிலே பயன்படுத்தப்படுகிற அந்த நிகழ்வுகளை பயன்படுத்தலாம் அதனுடைய அடிப்படை காரணத்தை இன்று நம்ம மறந்து போயிருக்கலாம் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பொங்கல்லாம் தான் கரும்பு மஞ்சள் மற்ற பொங்கல் பூ இதெல்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் ஆனா எதுக்காக பயன்படுத்துறோம் என்கிற காரணத்தை நம்ம மறந்து போயிருக்கலாம் தொடக்கத்தில் ஒரு காரணத்துடனே அவைகள் இடம்பெற்றிருக்கணும் ஆனா தாவரங்களின் முக்கியத்துவத்தை பண்டை தமிழர்கள் முற்றிலும் உணர்ந்திருந்தாங்க ஏன்னா நம்மள தமிழரை பத்தி நம்ம நிறைய பேசுவோம் நம்மளுக்கு பொதுவா சொல்லுவாங்க இந்தியர்களாலே தே ஹாவ் அ லாங் டங் தே க
தமிழர்களுடைய பண்பாட்டிலும் நம்முடைய சமூக வாழ்க்கையிலும் தாவரங்கள் பிரிக்க முடியாதவைகளாக அதே நேரத்துல வழிபடக்கூடியவும் இருந்திருக்கு அத்துடன் தாவர உணவு வகையில் பண்பாட்டு அடையாள அடையாளங்களாகவும் திகழ்ந்திருக்கின்ற நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் தமிழ்ல படிச்சிருப்போம் ஐந்து திணைகளும் முக்கிய தாவரங்களும் சொல்லி அந்த ஐந்து திணைகள் என்னன்னு நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அதை பத்தி நான் சொல்ல விரும்பல ஏன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் முல்லை மருதம் நெய்தல் குறிஞ்சி பாலை அப்படின்லாம் சொல்லியிருப்போம் அது எப்படி என்னென்ன தாவரங்கள் எந்தெந்த நிலத்துல இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்தைய சமூகமும் தனி மனிதர்களும் தாவரங்களுடன் இயைந்து வாழ்ந்திருக்கிறாங்க இன்றைக்கு நாம் என்ன செஞ்சிருக்கோம் தாவரங்களிடம் இருந்து நம்ம பெரிதும் விலகியே நிற்கிறோம் அநேகர் குறிப்பா சிட்டி டுவெல்லர்ஸ் சொல்லப்படுகிற நகரங்களில் வசிக்கக்கூடிய மக்கள் ஆனாலும் நிறைய விழிப்புணர்வு இருக்கு அப்படின்னு தப்பா நினைச்சுக்கீங்க நீங்க நகரத்துல இருந்தீங்கன்னா நான் கிராமவாசி அந்த நகரத்துல இருக்கிறவங்க இப்ப நிறைய விழிப்பு விழிப்புணர்வு அடைந்திருக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க நிறைய ஈக்கோலாஜிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் அல்லது சமூக சுற்றுச்சூழலை பத்தி அதிகம் இருந்து தாவரங்களை வீட்டிலே வளர்க்குங்க தோட்டம் மாடி தோட்டம் வீட்டு தோட்டம்னு பயங்கரமா நம்ம ஊடகங்கள்ல பார்க்கறப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு ஆனா ஒரு சில மக்கள் அல்லது அநேகர் அல்லது விவசாயம் செய்தவர்களே கூட இந்த காலகட்டத்துல விவசாயத்தை மறந்து விவசாயம்லாம் ஒரு தொழிலா என்று சொல்லக்கூடிய ஏன்னா எங்க வீட்டுல நானே ஒரு விவசாய வீட்டு பிள்ளை தான் ஆனா எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா இதுல விவசாயம் பத்தி என்னடா பண்ணோம் நீங்க போய் படிக்க பாருங்கடா அப்படின்னு சொல்லி விவசாயத்தை பார்க்காம சும்மா இருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட இந்த நேரத்துல நாம் அதிகமா சிந்திக்கக்கூடிய காரியம் இன்றைக்கு தாவரங்களில் இருந்து நாம் பெரிதும் விலகியே நிற்கிறோம் தாவரங்களின் முக்கியத்தை உணராமல் தவறான வகையில பயன்படுத்துகிறோம் அல்லது அழிக்கிறோம் இன்றைய சூழ்நிலையில அதனோட அம்சமான தாவரங்களை பாதுகாப்பு நம்ம மிகவும் பின்தங்கி இருக்கிறோம் தாவரங்கள் இன்றி வாழ்க்கை இல்லை என்பது உலகில் உள்ள அனைவருக்கும் ஒரு நாள் புரியும் சோ ஆகவே இதுவரை நம்ம பார்த்தது எந்தெந்த காரியங்கள் அல்லது தமிழர்களும் தாவரங்களோடு தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இந்த படத்துல நீங்க பார்க்கறது ஒரு தாவரத்தின் பகுதிகளை தான் நம்ம பார்க்கறது தாவரம் என்ன நீ சொல்லிட போது எனக்கு தெரிஞ்சிட போது எங்களுக்கு இது தெரியாதா நாங்க வீட்டுல எத்தனை செடி பார்த்துருக்கோம் என்ன தெரியாது நம்மளுக்கு கை கால் மூக்கு இருக்கிற மாதிரி ஒரு தாவரம் சொன்னா பூ இலை வேறு தண்டு அப்படிதான் இருக்கும் ஆமா அது எல்லா தாவரங்கள் இப்ப நீங்க இந்த செடியில போல பாக்கலாம் வேர் பகுதி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஏன்னா வேர் நம்மளுக்கு தெரியும் ஆணி வேர் சல்லி வேர்னு ரெண்டு வேரா இருக்கும் அது ஏற்கனவே சொன்னா ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கு இருபத்தி இலை தாவரத்துக்குள்ள வித்தியாசங்கள் நீங்க பாருங்க ஆணி வேர் என்பது இருபத்தி இலை தாவரத்துல காணப்படும் சல்லி வேர் என்பது அது வேற்றிட வேர் என்பது ஒரு வித்திலை தாவரத்துல காணப்படும் அது மாதிரி தண்டுகளை பொறுத்தவரையில வித்தியாசங்கள் காணப்படுகிறது குழாய்கள் போன்ற அமைப்பு அல்லது இருக்கும் அல்லாது ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கு இருபத்தி இல்லாத அதே போல இலைய நீங்க பாக்கீங்கன்னா நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இலையனுடைய நரம்பு அமைவை பார்த்து வச்சே கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது ஒரு வித்திலை தாவரமா அல்லது இரு வித்திலை தாவரமா ஏன்னா ஒரு வித்திலை தாவரத்துல அதனுடைய நரம்பு அமைவு பக்க நரம்பு அமைவு பேரலல் வினேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுவாக காணப்படும் ஏன்னா வாழை நல்லா தெரியும் வாழை இலை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பேரலை இணை போக்கு அமைவு அல்லது இணை போக்கு நரம்பு அல்லது பக்க நரம்பு அமைவு என்று சொல்லப்படுகிறது அவை எளிதாக கிளியின் தன்மை கொண்டது ஆனா இந்த இருவித்தலை தாவருடைய இலைகள் வந்து ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் வலை பின்னல் நரம்பு அமைவு என்று சொல்லுவாங்க வலை பின்னல் அதனுடைய இலைகள் வந்து ஈஸியா அல்லது எளிதாக கிழிந்து விடாது நல்ல வலை போன்ற அமைப்பு அதனுடைய நரம்புகள் எல்லாம் வலை போன அதனால இலையை வச்சு நம்ம ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல மலர்களை பொறுத்த அல்லது பூக்களை பொறுத்துமே ஒரு வித்திலை தாவரத்துக்கு இருபத்தி இலை தாவரத்துக்கு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ட்ரைமரஸ் இன் மோனாகார்ட்ஸ் அல்லது பெண்டாமிரஸ் அண்ட் டெட்ராமிரஸ் இன் டைகார்ட் நம்ம சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு வித்திலை தாவரத்துல அதனுடைய மலர்களின் அடுக்குகள் மும்மயமாக காணப்படும் அதாவது அள்ளி இதழ் மூன்று புள்ளி இதழ்கள் மூன்று அல்லது மகரந்த தாள் வட்டம் அல்லது மகரந்தங்களின் எண்ணிக்கை மூன்று அல்லது ஆறு அல்லது மூன்றின் மடங்காக காணப்படலாம் சோ அதனால மூன்று ஆறு ஒன்பது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு வித்திலை தாவரம் மற்றது வந்து இரு வித்திலை தாவரங்கள் நான்காகவோ நான்கு மடங்காகவோ அது ஐந்தாகவோ ஐந்தாவது நாலு இதழ்கள் நாலின் மடங்கோ அல்லது ஐந்து இதழ்கள் ஐந்தின் மடங்காவோ இருக்குது அதை வச்சு ஈஸியா நம்முடைய மலர்களை பிரித்தறிக்கலாம் சோ பூக்கள் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்கோம் ஏற்கனவே பூக்கள் முக்கியமானது பூக்களுடைய தன்மை ஏன்னா ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் பூக்கள்னா ஏதோ ஸ்மெல் வருது அழகா இருக்கு மாலை கட்டலாம் தலையில வைக்கலாம் பூச்சி விடலாம் நம்மளுக்கு பிரியமானவங்களுக்கு கொடுக்கலாம் அல்லது நம்ம வீட்டு பூஜைக்கு பூஜை அறையில அல்லது கடவுளுக்கு படைக்கலாம் அப்படின்னு தான் தெரியும் ஆனா தாவரங்களுக்கு இந்த பூக்கள் தான் முக்கியமான உறுப்பாக அல்லது அங்கமாக கருதப்படுகிறது ஏன்னா இந்த தாவரங்களுக்கு தன்னுடைய இனத்தை விருத்தி செய்வதற்கு இந்த பூக்கள் தான்
விரிவா பார்க்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் பாலினப்பெருக்கம் ஏன்னா பாலிலா இனப்பெருக்கம் என்பது நீங்க தெரிஞ்சிருக்கும் இனச்செல்கள் இணையாமல் தங்களுடைய தாவரதை உடல் செல்களின் மூலமாக தன்னுடைய இனத்தை பெருக்கிக் கொள்கிற முறைக்கு பாலிலா இனப்பெருக்கம் பாலின பெருக்கம் என்பது உடல் செல்கள் இல்லாமல் இனச்செல்கள் ஆண் இனச்சல் பெண் இனச்செல்கள் இரண்டும் இணைந்து எவ்வாறு ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து ஒரு குழந்தை உருவாகிறதோ அல்லது ஒரு விலங்குகளில் எவ்வாறு ஒரு ஆண் விலங்கும் பெண் விலங்கும் இணைந்து இணைவதன் மூலமாக ஆண் இனச்செல்லும் பெண் இனச்செல்லும் உருவாகி கரு உருவாகி குழந்தையாக மாறுதோ அல்லது ஒரு விலங்காக மாறுகிறதோ அதே போல தாவரங்களிலும் பாலின பெருக்கம் இனச்செல்கள் மூலமாக ஆண் இனச்சல் பெண் இனச்சல் மூலமாக அவைகள் இணைந்து உருவாகிறதா பாலிலா பாலில இனப்பெருக்கு இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா அவைகள் இனச்செல்களிலிருந்து உருவாகுது இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் அல்லது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கட்டிங்ஸ் நம்மளுக்கு ஒரு ரோஜா செடி வேணா நம்ம ஒரு குச்சை வெட்டி அல்லது ஒன் ஃபீட் அல்லது ஒரு அடி நீட்டம்ல ஒரு குச்சை வெட்டி போத்து வைக்கலாம் அல்லது முருங்க மரம் வேணாலும் ஒடிச்சு வச்சா என்ன சொல்லுவோம் முருங்க மரத்தை பிள்ளைய அடிச்சு வள முருங்கைய ஒடிச்சு வள அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கிராமத்துல நான் கிராமத்தை அதனால சொல்றேன் சோ முருக மரத்தை ஒடிச்சு வைப்பாங்க அது மாதிரி குச்சியை நம்ம ஒடிச்சு வச்சா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும் கட்டி போட்டால் குட்டி போடும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் பிரையோஃபில் அல்லது ரணக்கல்லின்னு சொல்றது வெங்காயம் அல்லது இஞ்சி அல்லது வாழை தண்டு சோ இவைகள் எல்லாமே பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக வருகிறது இந்த பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலமாக தோன்றக்கூடிய எல்லா தாவரங்களும் தன்னுடைய தாய் தாவரத்தை நூறு சதவீதம் பெற்றிருக்கும் அவைகளுடைய மரபு பண்பு நூறு சதவீதம் அதான் குளோனல் ப்ராபகேஷன் அப்படின்னு சொல்றது அல்லது அட்வான்ஸ் பயோடெக்னாலஜில டிஷு கல்ச்சர் மெத்தட்ல வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் டிஷு கல்ச்சர் இஸ் நத்திங் பட் வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன் ஏன்னா பாலிலா இனப்பெருக்கத்தின் மூலமா தான் வருது அல்லது இனச்செல்கள் இல்லாம உடல் செல்களின் மூலமாக வரக்கூடிய தாவரங்கள் எல்லாமே நூறு சதவீதம் தாய் தாவரத்தை போன்றே காணப்படும் ஆனால் பாலின பெருக்கத்தின் மூலம் வரக்கூடிய எந்த ஒரு உயிரினமாகும் அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலம் உருவாகிற எந்த உரி உயிரினமானாலும் இனப்பெருக்கமானாலும் அவைகள் குளோனல் ப்ராபகேஷன் இருக்காது வேறுபாட்டுடன் கூடிய அதனுடைய தலைமுறைகளை நாம் காண முடியும் இந்த பாலின பெருக்கமானது கீழ்காணும் ஆறு படிநிலைகளில் நடைபெறுகிறது ஒன்று மகரந்தை சேர்க்கை இரண்டாவது கருவுறுதல் மூன்றாவது கனி உருவாதல் மூன்று அடுத்தது விதை உருவாதல் விதை பரவுதல் விதை முளைத்தல் மற்றும் மகரந்தை சேர்க்கை மகரந்தை சேர்க்கை என்பது இரண்டு வகைப்படும் தன்மகரந்தை சேர்க்கை மற்றும் அயல் மகரந்தை சேர்க்கை மகரந்தை சேர்க்கை எல்லாருக்குமே நம்ம தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா மகரந்த ஏற்கனவே சொன்னது போல ஆண் இனச்செல்லாகிய மகரந்த தூளானது மகரந்தத்தில் இருந்து பெண் இனச்செல்லாகிய அண்டத்தை நோக்கி வருவது அந்த அண்டத்தை நோக்கி வருவதுக்கா சூழ் முடி சூழ் முடிக்கு வருந்து சேர்றதா மகரந்த சேர்க்கை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எவ்வாறு ஒரு மகரந்தத்தில் இருந்து மகரந்த தூள்கள் சூலக முடியை சென்று சூலக முடியில் இருந்து சூழ்தண்டின் வழியாக சூழ்பையை நெருங்கி அங்கு காணப்படுகிற எட்டு செல் கொண்ட ஒரு பெண் என ஒரு பெ சேருவதுதான் அந்த மகரந்த முதல்ல வந்து மகரந்த சேர்க்கை என்பது சூழ்முடியை சென்றடைவது மாத்திரமே அதுக்கு பின்பாக தான் கருவுறுதல் என்பது நடைபெறும் சோ ஆகவே இந்த மகரந்த சேர்க்கை ரெண்டு வகைப்படும் தன் மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்தை ஒரே தாவரத்திலே நடக்கலாம் அல்லது ஒரே தாவரத்தில் ரெண்டு பூக்களுக்கு ஆண் பூ பெண் பூ இருக்கலாம் அல்லது இரண்டு தனிப்பட்ட தாவரங்களாக காணப்படுகிற ஆண் தாவரம் பெண் தாவரமா இருக்கலாம் ஒரே இதுல மொனேசியஸ் டயசிஸ் சொல்லலாம் ஒரே தாவரத்தில் ரெண்டு பூக்களும் காணப்படலாம் வேறு வேறு கிளைகளில் ஆண் மலர் பெண் மலர் என்று அல்லது ஒரே பூவில் அது இருபால் மலராக காணும் ஒரே பூ அது ஆண் பூவும் பைசெக்ஷுவல் ஃபிளராக இருக்கலாம் அதுக்குள்ளே நடந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு தன்மகரந்த சேர்க்கை ஒரே தாவரத்துக்குள்ளாக நடந்துச்சுன்னா தன்மகரந்த சேர்க்கை அடுத்த அடுத்த தாவரத்தில் நடந்துச்சா அதுக்கு பேரு அயல் மகரந்த சேர்க்கை அடுத்ததாக இந்த மகரந்த சேர்க்கையானது பல காரணிகள் மூலம் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் எப்ப எவ்வாறு இந்த மகரந்த சேர்க்கை மகரந்த தூளானது சூழ் பையை சென்றடைவது அதுக்குடைய காரணிகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா வண்டுகள் பூச்சிகள் பறவைகள் விலங்குகள் மனிதர்கள் மூலமாக கூட மகரந்த சேர்க்கை நடப்பதற்கு காரணமாயிருக்கு அதை மகரந்த சேர்க்கையை தொடர்ந்து கருவுறுதல் முக்கியமானது கருவுறுதல் ஏன்னா இந்த கருவுறுதல் குறிப்பாக ரெட்டை கருவுறுதல் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த ரெட்டை கருவுறுதல் இந்த ஏஞ்சோஸ்பங்கள் என்று சொல்லப்படுகிற பூக்கும் தாவரங்களிலே நடக்கும் உரிய பண்பு எப்பூலியர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் வேற எந்த ஒரு தாவரம் பொதுவாக எல்லா உயிரினங்களிலும் பாலினப்பெருக்கம் பாலிலா இனப்பெருக்கம் நடைபெறுகிறது ஆனால் இப்பொழுது நாம் காணப்படக்கூடிய அல்லது நம்மை சுற்றி உள்ள காணப்படக்கூடிய தாவரங்கள் அனைத்தும் பூக்கும் தாவரங்கள் இந்த எல்லா பூக்கும் தாவரங்களிலும் நடைபெறக்கூடிய நிகழ்வுதான் நாம் சொல்லியிருக்கோம் மலர்கள் இனப்பெருக்க உறுப்பாகவும் மலர்களில் காணப்படக்கூடிய
படத்தை பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நண்பர் அந்த எண்ண நம்பரா அல்லது எண் எண்களை பாருங்க இதுல இருந்து எவ்வாறு ஒரு பூல இருந்து எவ்வாறு ஒரு ஆண் இணைப்பிற்கு செல்லும் அல்லது பெண் இணக்க மைக்ரோஸ்போர் அப்படிங்கிறது அது ஆக்சுவலா மகரந்தம் அல்லது மகரந்தம் ஆன்தர்ங்கிறதுல இருந்து தான் மைக்ரோஸ்போர் 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 மதர் செல் அண்ட் மைக்ரோஸ்போர் அப்படின்னு வருது மைக்ரோஸ்போரோ ஜெனசிஸ் அப்புறம் உருவாக்கம் எவ்வாறு ஒரு மகரந்த தூள் உருவாகும் அப்படிங்கிறத அந்த நாலு படிநிலையில வந்திருக்கும் அந்த மகரந்த தூள் கடைசியா எங்க போய் சேருது அந்த நம்பர் நாலு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல மகரந்தத்துல இருந்து சூழ் முடிக்கு போறதா மகரந்த சேர்க்கை அதே போல இங்க பெண் இன உறுப்பு எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுதான் அது ஒரு ஸ்டேஜ் தான் ஒரே இதுல பிளான்டுக்குள்ளதான் நடக்கிறது இது காமிக்கிறோம் அவ்வளவுதான் பெண் இன செல் எவ்வாறு உருவாகிறது அந்த கீழ்பகுதி அதான் கார்பல் நம்ம சொல்றது மேல இருக்கிறது சூழ் முடி நல்ல சூழ் தண்டு கீழே இருக்குது சூழ் பை அந்த மூணாம் நம்பரை நீங்க பார்த்தா தெரியணும் ஓவரி அண்ட் ஓவியல் நம்ம சொல்லிடும் அதுக்குள்ளதான் மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு அதுல இருந்து வர்றதுதான் நியூக்ளியஸ் மூலமா அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் எயிட் நியூக்ளியேட் எம்பிரியோசாக் இதுல மேல இருக்கிற மூணு செல் செனர்ஜி ஆன்டிபோடல்ஸ் எக்கு கீழே இருக்கிறது மத்தியில இருக்கிறது போலார் நீக்குலி என்று சொல்லப்படுகிறது அதுல இருந்து நாலாவதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப மேல இருக்கிற அந்த மகரந்த தூளானது ஏன்னா நிறைய மகரந்த தூள் வரும் ஆனா ஒரே ஒரு மகரந்த தூள் தான் எப்படி நாம் பல பேரை பாக்குறோம் தப்பா நினைச்சுக்கிடாதீங்க ஒரு ஆணாக இருந்தால் பல பெண்களை நாம் பார்க்க முடியல ஆனால் கடைசியில் ஒருவரை மணப்பது சரியானது அதே மாதிரி பெண்களா இருந்தாலும் பல பேரை பார்க்கலாம் ஆனால் ஒருவரை சேர்ந்திருப்பது சரியானது அதே போல மகரந்த தூள் பல மகரந்தங்கள் வரலாம் ஆனால் ஒரே ஒரு மகரந்தத்து கம்ப்ளீட்டன் போலங்கிறேன் மட்டும்தான் அதனுடைய சரியான தகவமைப்பின் போது அது முளைத்து கடைசியாக மகரந்த குழாய் மூலமாக அது பெண் இன செல்லாகிய அண்டத்தை போய் சேர்வது அதுக்கு பேரு தான் ஆஹ் கருவுறுதல் என்று சொல்றோம் ஆனா இந்த கருவுறுதல் இரண்டு முக்கிய நிகழ்வு நடக்கும் ஒன்று கரு உருவாகும் மற்றொன்று என்டோஸ்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஏன்னா நம்மளுக்கு இங்க பாக்குறீங்க நாலாவது படத்தை பாத்தீங்கன்னா போலன் கிரைன் அதுல போலன் டியூப் வரும் அதுக்குள்ள ஸ்போம் செல் போட்டிருக்கும் அதுல இருந்து டூ நியூக்ளியஸ் ஸ்போம் செல் ரெண்டு கோடு போட்டிருக்கு ஏன்னா அந்த போலன் கிரைன் ஜெர்மினேட் ஆகி டூ போலன் மைட்டாசிஸ் அது போல மைட்டாசிஸ் மூலமாக ரெண்டு போலன் உட்கரு இருக்கும் அதுல மகரத்த உட்கரு வரும் அந்த உட்கருல ஒன்று இந்த கீழ் பகுதியில் இருக்க எட்டு செல்லை கொண்ட பெண் இனப்பிற்கு உறுப்பாகிய எம்பிரியோசாக்ல அதுல இருக்கிற மத்தியில காணப்படுகிற இணைச்சல்களோடு அல்லது சென்ட்ரல் நீக்லியோட போய் சேரும் அதுதான் எண்டோஸ்போமாக மாறும் அந்த எண்டோஸ்போம் தான் பின்னாடி உருவாகிற கருவுக்கு ஒரு நியூட்ரிட்டி டிஷுவா அல்லது சத்து அல்லது போஷாக்கு நிறைந்த ஒரு திசுவாக மாறும் சோ இதை பொறுத்தா நம்மளுக்கு விதைகளை பொறுத்தா ரெண்டு தான் பிறக்கலாம் எண்டோஸ்போம் சீட்ஸ் அண்ட் நான் எண்டோஸ்போம் சீட்ஸ் ஏன்னா எல்லா விதைகளும் தான் ஏன்னா கடைசியில இந்த சூழல் தான் அது சூழல் தான் விதையாக மாறுகிறது அதுக்குள்ள காணப்படும் ஏன்னா எண்டோஸ்பம் முதலாவது நான் திரும்ப குழப்பிக்கிட வேண்டாம் ஸ்போம்ல இருந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸ் வரும் அல்லது இந்த போலன் கிரைன்ல இருந்து ரெண்டு நியூக்ளியஸ் ஒன்று வந்து அண்டமாகிய முட்டையோடும் அல்லது ஒன்று இன்னொன்று வந்து மத்தியில் உள்ள சென்ட்ரல் நியூக்ளியோட இணைகிறத நெகிழ்வுக்கு பேரு தான் ரெட்டை கருவுறுதல் என்று சொல்லுகிறோம் டபுள் ஃபர்டிலைசேஷன் மூ வினைவு உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நான் இப்ப ஏற்கனவே சொன்னதுதான் ஏன்னா ஏற்கனவே சென்ட்ரல் நீக்லே அதனுடைய குரமசோம்களின் எண்ணிக்கை எண் அல்லது ஒரு மயமாக காணப்படாது இரண்டு மயமாக காணப்படும் ஆனால் எஃகு அல்லது அண்டம் என்று சொல்லப்படுகிற கருவுறுது அது எண்ணாக காணப்படும் இங்க வந்து மூன்று இருக்கிறதுனால டூ என் பிளஸ் ஒன் ஆகவே இது திரு எண்ணம் ஆகும் அதுதான் எண்டோஸ்பர்மா மாறுது அதான் மூ வினைவுன்னு சொல்றோம் அல்லது ட்ரிபிள் ஃபியூஷன் என்று சொல்றோம் கனி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கனி எவ்வாறு உருவாகுது அந்த சூழ் பை தான் கனியாகவும் சூழ்கள் தான் விதையாகவும் மாறுகிறது அதனால கனி நம்மளுக்கு தெரியும் என்ன வகையான கனிகள் எல்லாம் இருக்குது சதை பற்றுள்ள கனி வெடி கனி வெடியா கனி ஒவ்வொருதுக்கும் நம்மளுக்கு தெரியல என்னெல்லாம் வெடிக்கும் நெல்லு காரியாப்சிஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் சதை பற்றுள்ள கனி நம்மளுக்கு இருக்கு போம் பெப்போ அந்த மாதிரி வகையான பல வகையான கனி வகைகள் எல்லாம் இருக்கு பொதுவா கனிகள் நம்ம பாக்குறோம் அந்த கனிகள்ல இருந்து தான் நம்ம விதை உருவாகும் ஏற்கனவே இந்த விதையும் ஆல்மோஸ்ட் அந்த ஓவியூல்கள் தான் அல்லது சூழ்கள் தான் விதையாக மாறுகிறது சூலகத்தில் காணப்படுகிற சூழ்கள் விதையாக மாறுகிறது அந்த விதைகள் தான் கடைசியில் என்ன ஆகும் அடுத்த சிலையில் பார்க்கலாம் விதை உருவாதல் அது அதனுடைய தொடர்ச்சி தான் நம்மளுக்கு அதனுடைய சூழ்கள் சூழ்பை கனியாகவும் சூழ்கள் விதையாகவும் மாறும் இப்ப விதை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் அடுத்த சிலை போலாம் பிரதர் என்னென்ன பகுதியில் விதை தோல் முளையம் அல்லது வித்திலை கீர்த்தண்டு முள
நம்மளுக்கு பல விதைகளை பாத்துருப்பீங்க அல்லது விதை இருக்கலாம் விதை உரை காணப்படும் விதை உரைய தோணுனா அந்த விதை உரை வந்து ஒரு சிலது கல்லு போன்ற இருக்கும் அல்லது நல்ல ஸ்மூத்தா கூட இருக்கலாம் அல்லது பேப்பரியா கூட இருக்கலாம் பேப்பர் மாதிரி இருக்கு ஏன்னா வேர்கடலை எல்லாம் நம்ம வருத்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அது விதை தோ விதையோட மேல சுற்றி இருக்கிறது விதை உரை அப்புறம் உள்ள இருக்குதான் காட்டிலிட்டு என்டோஸ்பம் சொல்றது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது எவ்வாறு விதை பரவுகிறது நீர் மூலமாக பரவலாம் காற்றின் மூலமாக பரவலாம் அடுத்தது போலாமே விதை பரவுதல் காற்றால் பல உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு என்னென்ன தாவரங்கள் எல்லாம் எப்படி எப்படி நம்மளுக்கு ஏன்னா புல்லு நெல் எல்லாம் காற்றின் மூலம் பரவுகிறது எருவை சம்பை இதெல்லாம் நம்மளை சுற்றி காணப்படக்கூடிய லோக்கலி அவைலபிள் அல்லது நம்மளை சுற்றி காணப்படுகிற தாவரங்கள் நீர் மூலமாக காணப்படுகிறது விதை எவ்வாறு பரவுகிறது வெப்பாலை எருக்கண் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காற்றின் மூலமாக பரவக்கூடிய விதை பரவுதல் விலங்குகள் ஏன்னா நம்மளுக்கு இதுல தெரியணும் விலங்குகளுக்கும் தாவரங்களுக்கும் உள்ள முக்கியமான காரணம் நம்ம வந்து அதுக்காக ஏன்னா நம்ம சூழல் அறிவோம் அல்லது சூழ்நிலை ஆர்வலராக இருக்கிற நாம் ஒவ்வொரு உயிரினங்களுமே தங்களுக்கு முக்கியமானவை அதனுடைய முக்கிய பங்கா பங்காற்றுகின்றன அதுக்காக தாவரத்தை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்மளுக்கு விலங்கே வேண்டாம் அல்லது நுண்ணுயிரங்களே வேண்டாம் அப்படி சொல்லவே முடியாது நான் வழக்கமா சொல்றது தோ வி ஆர் ஆல் இண்டிபெண்டன்ட் பட் வி ஆர் ஆல் இன்டர் டிபெண்டன்ட் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கு நம்ம சுதந்திரம் ஆனா ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து இருந்தா தான் நம்முடைய வாழ்க்கை வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கையா இருக்கும் இதே போலதான் இயற்கை அப்படிதான் இருக்குது தாவரங்கள் தனியா விலங்குகள் தனியா நுண்ணுயிர்கள் தனியா இல்ல எல்லாமே ஒன்றை ஒன்று சார்ந்து வாழக்கூடிய சார்ந்து இருக்கக்கூடிய ஆவரங்களாக இருக்கு இந்த காரணிகள் விலங்குகள் மூலமாகவும் அநேக விதைகள் பரவுகிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும் வெடித்து சிதறல் அடுத்தது விதை முளைத்தல் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விதை முளைத்தல் எவ்வாறு விதை முளைக்கிறது அழகான படத்தை பாக்குறோம் அல்லது வீடியோ நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு எவ்வாறு விதை விதை இருந்தது அது மலரிலிருந்து விதையாக மாறி விதை பரவி வெடித்து சிதறி விதை பரவுதல் நீங்க இந்த வீடியோ கிளிப்பிங்ஸ் மூலம் நீங்க பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு விதைகளும் தன்னகத்தை கொண்டு ஆனா எல்லா விதைகளும் முளைக்குமா அப்படின்னா நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்க வேண்டியிருக்கும் நம்மளுக்கு கேள்வி கேட்கலாம் எல்லா விதைகளும் முளைப்பதில்லை ஏன்னா விதை முளைத்தல முக்கிய பங்கு இருக்கு நிறைய அப்படியா எல்லா விதை முளைச்சா எல்லா தாவரங்களும் ஏன் அப்ப அரிதான தாவரங்கள் வருது இல்லையா அந்த நேரத்துல நிறைய காரணங்கள் அல்லது காரியங்களை நம்ம எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நிறைய காரணிகள் இதுல முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன பொதுவா விதை முளைத்தலுக்கும் அதனுடைய ஈரப்பதத்தை கேட்டார் போல நம்ம சொல்லலாம் பொதுவா ஆர்த்தோடாக் சீட் அண்ட் ரீகல்சிடன் சீட் உடனே முளைக்கக்கூடிய தாவரங்கள் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துல மாத்திரம் தான் முளைக்கக்கூடிய தாவரங்கள் சொல்றோம் ஆர்த்தடாக் சீட் என்று சொல்லப்படுகிற எப்பொழுதும் இருந்தாலும் அதனுடைய ஈரப்பதம் அது சராசரியா சொல்லியிருக்காங்க ஐந்து சதவீதத்துக்கும் குறைவாக இருக்கும் பொழுதே இருந்தா கூட அந்த விதைகள் வந்து முளைக்கும் விதை திறன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க வயபிலிட்டி சீட் வயபிலிட்டி ஆனா ஒரு சில விதைகள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல அதனுடைய ஈரப்பதம் இருக்கும் போது மாத்திரம் தான் முளைக்கும் அதிக ஈரப்பதம் இருந்தாலும் முளைக்காது ரொம்ப காஞ்சிருந்தாலும் முளைக்காது ஒரு குறிப்பிட்ட ஈரப்பதம் அது வந்து இப்ப சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரீகல்சிடன் டைப் ஆஃப் சீட் சொல்லியிருக்காங்க அது இருபத்தி ஏழு சதவீதம் முதல் முப்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் இப்படிப்பட்ட தாவரங்க விதைகள் தான் தா காடுகளில் காணப்படக்கூடிய அநேக பெரிய மரங்களின் விதைகள் வந்து ரீகல்சிடன் டைப்பா இருக்கு அது வந்து சீக்கிரம் நம்ம இது ஏன்னா காடுகள் வந்து அதிக மழை இருக்கும் அதனால ஈரப்பதமா இருக்கும் அந்த நேரத்திலயும் முளைக்காது ட்ரை ஆக ஆக முடியாது ஆனா எப்ப வந்து அந்த இருபத்தி ஏழு முதல் முப்பத்தி ரெண்டு பெர்சன்டேஜ் அல்ல சதவீதம் வரைக்கும் ஈரப்பதம் இருக்கும் அப்பதான் அவைகள் மதிக்கும் அதனால ஒரு சிலது வந்து அது ரீகல்சிடன் டைப்பாக மாறிடுது அது வெயில் என்ன செய்ய எல்லா நேரத்திலையும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மன்னிக்கவும் முளைக்காது அதனுடைய விதை முளைப்பு திறன் கம்மியாக காண குறைவாக காணப்படுகிறது இந்த படத்துல இருந்து தெரிஞ்சலாம் அதனுடைய விதை எவ்வாறு எந்த நிலைகளில விதை முளைத்து செடியாகிறது என்பதை விளக்குறது எளிய விளக்கப்படம் அடுத்து முக்கியமானது ஒளி சேர்க்கை நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏற்கனவே ஆரம்பத்துல நான் சொன்ன மாதிரி ஒளி சேர்க்கை ஒரு முக்கிய அஹ் உடல் செயலியல் தாவரங்களில் காணப்படுகிற உடல் செயலியல் தான் முக்கியமானது ஏன்னா போட்டோ சிந்தசிஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் தாவரங்களுக்கும் விலங்குகளுக்கும் முக்கிய வேறுபாடே தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை தானே தயாரித்துக் கொள்கின்றன நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு சின்ன பிள்ளையில இருந்தே இதை படிச்சுட்டு இருக்கோம் அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம வெளிவிடுகிற கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்லது நம்ம நம்முடைய உடம்பில் இருந்து அல்லது விலங்குகள் வெளியிடுகிற கார்பன் டை ஆக்சைடையும் நீரையும் மற்றும் சூரிய ஒளியின் உதவி கொண்டு தாவரங்கள் தன்னிடம் இருக்கிற பசுங்கணிகத்தை அல்லது பச்சையத்தை கொண்டு அவைகள் வந்து அதாவது சூரிய ஒளியை முக்கியமா வைத்து சூரி
ஸ்டார்ச் அப்படிங்கிறது ஸ்டார்ச் இஸ் அ பாலிசாக்கரைட் இந்த ஸ்டார்ச்ல பல மோனோசாக்கரைகளின் தொகுப்பு தான் பாலிசாக்கரைட் நம்ம சொல்லுவோம் குளுக்கோஸ் இஸ் யூனிட் ஆஃப் தி ஸ்டார்ச் சோ அந்த ஒளி சேர்க்கையில சர்க்கரை எவ்வாறு உருவாகுது அப்படிங்கிறது இந்த கார்போஹைட் அது உங்களுக்கு தெரியும் சி சிக்ஸ் ஹெச் டூ ஓ சிக்ஸ் அந்த கார்பனின் இணை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அது ஒன்று ஒன்று இஸ்ட் ரெண்டு இஸ்ட் ஒன்று சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு எப்படினாலும் எப்படி இருக்கணும் அது குளுக்கோஸா இருக்கலாம் அல்லது ஃப்ரெக்டோஸா இருக்கலாம் ரெண்டுமே சர்க்கரை தான் சோ இந்த சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இந்த குளுக்கோஸ் அது குளுக்கோஸினுடைய தொகுப்பு தான் பாலிசாக்கரைட் அல்லது சர்க்கரை நம்ம சொல்றோம் அல்லது ஸ்டார்ச் நம்ம சொல்றோம் அல்லது ஸ்டார்ச் தயாரிக்கிறதுக்கு இந்த அது மூலமா தான் தாவரங்கள் தனக்கு தேவையான உணவை தயாரித்துக்கின்றன மேலும் தாவரங்கள் எவ்வாறு வாசனை உருவாக்குறது மற்றும் எதற்காக இந்த கேள்வி எல்லாருக்கும் இருக்கலாம் மன்னிக்கவும் ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுடைய உடம்பே ஒரு வாசனை கொண்டது ஒவ்வொருடைய உடம்பும் ஒவ்வொரு வாசனை அல்லது ஒரு மனம் வீசும் அதே மாதிரி நம்முடைய உடம்பு இண்டிவிஜுவல் டிஃபரன்சஸ் நம்ம சொல்லுவோம் ஒவ்வொரு மனிதர்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி பெரமோன்ஸ் நம்ம சொல்ற அதுல நம்முடைய திறமை நம்முடைய வேறுவை சுரப்பிகள் இருக்குது அதே போல ஆடுகள் மாடுகள் எந்த ஒரு உயிரினாலும் அதனாலே அதனுடைய மோப்ப சக்தி நம்ம மனிதர்கள் காட்டுக்குள்ள போனாலே யானைகள்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மற்ற எந்த ஒரு உயிரினாலும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதே போலதான் தாவரங்களில் இருந்து வாசனை உருவாக்குற எப்படி எதிர் எது உருவாக்குறதோ அதில் காணப்படுகிற வேதி பொருட்கள் அதில் காணப்படக்கூடிய செகண்டரி மெட்டபலைட் என்று சொல்லப்படுகிற அது ஸ்டீராய்ட்ஸ் இருக்கலாம் அல்லது ஆல்கலாய்ட்ஸ் இருக்கலாம் அது மற்ற பினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம் அவைகள் மூலமாக தான் இந்த வாசனை உருவாகிறது அல்லது அரோமேட்டிக் சம் ஆஃப் தம் ஆர் வெரி அரோமேட்டிக் இன் நேச்சர் ஸ்மெல் அதிக அளவு நறுமணம் கூடியதாக காணப்படும் ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் துளசி இலையா கூட இருக்கலாம் அல்லது வேப்ப இலையா கூட இருக்கலாம் அல்லது எந்த ஒரு செடியா இருக்கலாம் ஈவன் யூக்கலிப்டஸ் தைலமா இருக்கலாம் பட்டையா இருக்கலாம் ஒவ்வொன்றும் அது வாசனை கொடுக்கறது அவைகள் செகண்டரி மெட்டபலைட் என்று சொல்லப்படுகிற வளர் சிதை மாற்றத்தில் இரண்டாவது பங்களிக்கின்ற இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட்ல இருந்து உருவாகக்கூடிய வேதி பொருட்களின் தொகுப்பு மூலமாக அது இருப்பதன் மூலமாக தான் இந்த வாசனை வருகிறது அதே போல பூக்களில் எவ்வாறு வண்ணங்கள் உருவாகிறது நம்மளுக்கு ஆந்தோசைனின் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதுவுமே செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் ஆஹ் இந்த மாதிரி இந்த செகண்டரி மெட்டபலை எல்லாமே பூக்கள் கலர் வண்ணங்கள் தோன்றுவதற்கும் இதனுடைய வாசனை வருவதற்கும் முக்கியமான பங்காற்றுகிறது ஆனா ஒரு காலகட்டத்துல இவைகள் வந்து நேரடி வளர்ச்சி மாற்றத்துல இந்த செகண்டரி மெட்டபலைட் சொல்லப்படுகிற ஆல்கலாய்ட் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆர் பினாலிக் காம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் சப்போனின்ஸ் இவைகள் எல்லாம் பயன்படுறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இப்போது இது சமீபத்தில் உள்ள ஆராய்ச்சிகள் எல்லாம் அவைகள் வாசனை இது மாத்திரமல்ல தங்களுக்குள்ளே செய்தி பரிமாற்றது அல்லது செல் கம்யூனிகேஷன் செல் சிக்னலிங் சிஸ்டத்துல இந்த இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி மாற்றத்தில் பங்கு பெறக்கூடிய எல்லா வேதி வினைகளும் அதுல வேதி பொருட்களும் இதுல பங்கேற்கின்றன என்று சொல்லி இப்போதைக்கு இருக்கிற நிறைய ஆராய்ச்சிகள் நம்மளுக்கு பதில் சொல்கின்றன தாவரங்கள் மற்ற தாவரங்களுடன் தொடர்பு கொள்கிறது எவ்வாறு தாவரங்கள் மற்ற தாவரங்களுடன் தொடர்பு கொள்கின்றன அதை ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கம்யூனிகேஷன் செல் சிக்னல் த்ரூ செல் சிக்னலிங் சிஸ்டம் எப்படி நமக்கு நாமே நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு நாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு ஆளை பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்லணும் ஒரு அலுவலரை பாக்கணும்னா நான் இவரை போய் பார்த்தோன்னு என்ன சொன்னோம் விஷ் பண்ணணும் அடுத்து இந்த ப்ரையாரிட்டி இதை முன்னுரிமை படுத்தணும் அப்படின்னு நமக்கு நாமே பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அல்லது பக்கத்துல உள்ளவங்கிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அல்லது தூரத்துல உள்ளதும் பேசணும் இப்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இப்ப நம்ம நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கம்யூனிகேஷன் தொலைத்தொடர்பு வசதிகள்னாலும் நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம பேசிக்கிறோம் இதுக்கெல்லாம் கருவிகள் இருக்கு அல்லது தொழில்நுட்பங்கள் இருக்கு இதே போல ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் எல்லா உயிரினங்களும் தாவரங்கள் மாத்திரமல்ல எல்லா உயிரினங்களும் தனக்கு தானே அல்லது ஒவ்வொரு செல்களுக்குள்ள செல்லு அல்லது ஆஹ் பிரெயின் செல்ல இருந்து எப்படி கால் கால் முதல் குத்திட்டு அல்லது ஒரு கல் தட்டிட்டுனா இமீடியட்டா போய் கை கொண்டு போய் இருக்கு அல்லது ஷாக் அடிச்சுனா கையை தூர எடுக்கிறோம் சோ இந்த மெசேஜ் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது உந்து விசை நம்மளுக்கு தொட்ட உடனே தூண்டுதல் துலங்குதல் ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது தூண்டுதல் மற்றும் துலங்குதல் இந்த முறையின் மூலமாக அவைகள் வந்து தாவரங்கள் தங்களுக்குள்ளே தொடர்பு கொள்கின்றன அதே போல பூச்சிகளும் தாவரங்களும் தொடர்பு கொள்கிறதா நல்ல கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஏன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் நாம் எல்லாருமே சுதந்திரவாளிகள் தான் ஒவ்வொருவருக்கும் சுதந்திரம் இருக்கிறது ஆனால் நான் ஒவ்வொருவரையும் நான் சார்ந்திருக்கணும் நான் தனியா இரு
நம்ம தலையில இருக்கும் நம்ம மூக்குல இருக்கும் பல்லுகளுக்கு எல்லா இடத்துலயும் பூச்சிகள் பூச்சிகள் தனியா தப்பா நினைச்சுக்கிட்டாங்க நுண்ணுயிர்கள் வேற பூச்சிகள் வேற ஏன்னா பேனுங்கிறது ஒரு பூச்சி தான் நம்ம டிராயர்ல அது புத்தகத்தை எடுத்தா புத்தகத்துக்குள்ள இருக்கும் தலையை தொண்ணா இருக்கும் கல்லுக்குள்ள இருக்கும் பணிக்குள்ள இருக்கும் அல்லது எல்லா இடத்துலயும் காணப்படுகிறது பூச்சி இனங்கள் தான் அதிக அளவு காணப்படக்கூடிய உயிரினங்கள் இந்த பூச்சிகள்ல பொதுவா நம்ம பயக்கலாம் நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் தீமை பயக்கும் பூச்சிகள் சொல்லலாம் குறிப்பா தாவரங்களோடு நம்ம தொடர்பு படுத்தி சொல்றப்ப அக்ரிகல்ச்சர் என்டமாலஜி நம்ம பாக்குறப்ப அவைகள் பல விதங்களில தன்னுடைய ஆஹ் இன்செக்ட் பாலினேட்டர்ஸ் ஆக அல்லது மகரந்த சேர்க்கைக்கு உந்துதலா இருக்கு அது நேரத்துல என்ன செய்யலாம் அந்த தன்னுடைய அட்ராக்ட் அல்லது எதிர்பாலரை கவர்வதற்கும் இனக்கவர்ச்சிக்கு மற்ற எல்லா காரியத்துக்கும் இது பயன்படுகிறது அதே போல நன்மை பயக்கும் பூச்சிகள் இருக்கு கொலகார பூச்சி இருக்கு அந்த பூச்சிகளை கொள்றதுக்கே இன்னும் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ஃபாலோ பண்றாங்க குறிப்பா எங்களுடைய சென்சைவிஸ் காலேஜ்ல இன்செக்ட் என்டமாலஜிஸ் நிறைய சயின்டிஸ்ட் இருக்காங்க குறிப்பா சொன்ன டாக்டர் டன்சன் பி ஆம்ப்ரோஸ் டாக்டர் சஹாயராஜ் டாக்டர் ராஜன் நிறைய பெரிய பேராசிரியர்கள் அவங்க டிஎஸ்சி வாங்கினவங்க டாக்டர் ஆஃப் சயின்ஸ் அவார்டு வாங்கினாங்க அவங்களாம் பூச்சியில கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதாவது ஒரு பூச்சியே நம்ம மருந்து தெளிக்காம பூச்சி ஒண்ணும் அதாவது பூச்சி மருந்து தெளிக்காம இன்னொரு பூச்சி வச்சு கண்ட்ரோ கட்டுப்படுத்துறது தான் பயோ கண்ட்ரோல் மெத்தட் கண்ட்ரோ பயோ கண்ட்ரோல் மெஷர் ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் என்டமாலஜி அப்படிங்கிற பாடத்துல நாங்க நாங்க பிஎஸ்சி நான் பாட்னி தாவரவியல் மாணவர் தான் இப்ப தாவரவியல் ஆசிரியர் தான் ஆனா அது தொண்ணூத்தி எட்டுல நாங்க படிச்சிருக்கோம் அப்ப போல எங்க ஆசிரியர் டாக்டர் டன்சன் பி ஆம்ப்ரோஸ் அதை பத்தி அவ்வளவு ஆர்வமா நடத்துவாங்க எவ்வாறு தாவரங்களும் பூச்சிகளும் இணைந்திருக்கு நன்மை பயக்கிறது அந்த பூச்சிகளை தாவரங்களை கொள்ளுகிற பூச்சிகளை அல்லது அழிக்கிற பூச்சிகளை இன்னொரு பூச்சை வச்சே கொண்டது கொலகார் அசாசினேஷன் பக் அதுக்கு அவங்களே புது பேர்லாம் இருக்காங்க சவரியாணி குமரி அப்படின்லாம் இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல பல பூச்சிகள்லாம் காணப்படும் ரைன கோரிஸ் குமரி ரைன கோரி சவரியாணி எல்லாம் விட்டுருக்கிறாங்க சோ இவ்வாறு பல விதங்களில பூச்சிகளும் தாவரங்களும் அதிக அளவுல தொடர்பு இருக்கு குறிப்பாக சூழ்நிலை மண்டலத்துக்கு முக்கிய பங்காக ஏன்னா வண்ணத்து பூச்சி நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் லெபிடாப்டிரன் லெபிடாப்டிரன் வண்ணத்து பூச்சிலாட்டா அவங்க யோசிக்கவே முடியாது அதே போல இன்னொரு பூச்சி நம்ம நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கொசு அது முக்கியமானது நம்ம நன்மை பயக்கும் பூச்சி வனத்து பூச்சின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு தீமை பயக்கிறது வெட்டாரா பயன்படுகிறது இந்த ரெண்டு பூச்சியை மனசுல வச்சுக்கலாம் அவை ரெண்டுமே முக்கிய பங்காக்குறது நல்லதுக்கும் பயன்படுகிறது முக்கியமான எதிர் விளைவும் நம்ம பத்தி பேசலாம் அதை பத்தி ஏன்னா எல்லா சப்ஜெக்டும் அவங்க சேர்த்து சொல்லியிருக்கிறாங்க வெரி சாரி மன்னித்து கொள்ளவும் அடுத்ததாக இந்த பட்டியல நீங்க பாக்குறீங்க இது ரீசன்ட் டேட்டா தான் ஒட்டுமொத்த என்னென்ன தாவரங்கள்லாம் நம்மளுக்கு இப்போதைக்கு அரிதாக காணப்படக்கூடியது அழிந்து போகிற தாவரங்கள்ல பத்தி தான் இந்த லிஸ்ட் சொல்லி இருக்குது நீங்க பொதுவா அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் நம்ம சொல்றத ரேர் பிளான் காமன் பிளான் ரேர் பிளான் என்டேஞ்சர் பிளான் எக்ஸ்டிங்க் என்டமிக் பிளான் வல்லரபிள் பிளான் அண்ட் த்ரெட்டன் அப்படின்னு கேட்டகரி பண்ணுவாங்க பாட்டனிஸ்ட் இதுல நீங்க பாருங்க அழிந்து போகிற தாவரங்கள் நீங்க உலக நம்பருக்கும் உலக அளவுல இந்தியா அளவுல என்ன போட்டுருக்கோம் பிளவரிங் பிளான் ஜிம்னோஸ்மம் நம்பர் ஆஃப் நோன் ஸ்பீசிஸ் இதுல போட்டிருக்குது அதே போல பெர்சன்டேஜ் அக்கரன்ஸ் இந்த இந்தியா நம்பர் ஆஃப் என்டமிக் ஸ்பீசிஸ் நீங்க அதை பாத்தீங்கன்னா நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் பிளவரிங் ஜிம்னோஸ்பம் எவ்வளவு ஏஞ்சஸ்பம் எவ்வளவு இருக்கு நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி வந்து நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் என்டமிக் ஸ்பீசிஸ் இன் இந்தியா அடுத்ததுல பார்த்தா நம்பர் ஆஃப் த்ரெட்டன் ஸ்பீசிஸ் இன் இந்தியா ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாப்பத்தி ரெண்டு இது இது வந்து நம்ம ஏன்னா நம்ம பூக்கும் தாவரத்தை பத்தி தான் அதிகமா ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நீங்க பூவாத தாவரங்களையும் அதுக்குடைய அந்த பட்டியல இருக்கு நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பாத்துக்கோங்க இந்த லிஸ்ட் பார்த்தாலுமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா சைலோட்டம் நூடுங்கிறது அது பெரணிகள் தான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சைலோட்டம் கர்நாடகால இருக்கு டயாஸ்போரியா அடுத்த ஸ்பீசிஸ் நீங்க அடுத்த ஸ்லைட் போகலாம் பிரதர் ஆக்டினோஃபேனா அகேசியா பிளானிஃபான் அபியூட்டுலா இண்டிகம் இது நீங்க ஆஸ் ஆல் நோன் அஸ் இந்தியன் மெலோ அல்லது துத்தி செடி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு முக்கியமானது ஆனா தமிழ்நாட்டுல அது ரேர் ஸ்பீஷியல் நம்புவீங்களா என்னன்னு தெரியல ஆனா இப்போதைக்கு கேட்டாங்க ஸ்டேட்டஸ் வந்து ரீஜியன் வந்து தமிழ்நாட்டுல அது ரேரா இருக்கு அபியூட்டிலான் இண்டிகம் தயவு செய்து யோசித்து பாருங்க ஏன்னா அந்த அபியூட்டிலான் இண்டிகம் சாதாரண செடி துத்தி செடி அது எங்க ஊர்ல எல்லாம் அதை வந்து சீப்பு பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க சின்ன பிள்ளைகள் நாங்கள் கிராமத்தில் இருக்கும் அந்த பூவை வந்து அந்த இதை எடுத்துட்டு தலையில சீவுற மாதிரி சீப்பு பூச்சின்னு சொல்லுவோம் சீப்பு சொல்லுவோம் அதே நேரத்துல அதனுடைய இலைய வந்து கட்டிகள் அல்லது இந்த
உணவுக்காக மாத்திரம் இல்ல காய்கறிக்காக நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா காய்கறி தான் தாவரங்கள் பயன்படுகிறது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பழங்களாக பயன்படுது தானியங்களாக பயன்படுது நறுமண பொருட்களாக பயன்படுகிறது அல்லது எண்ணெய் வித்துக்களாக பயன்படுது அப்படின்னு மட்டும் தான் நினைச்சிருப்போம் அதனுடைய அது மருத்துவ தாவரங்களாக பாத்தீங்கன்னா இங்க அடுத்த ஸ்லைட் போயிட்டே இருக்கலாம் மருத்துவ தாவரங்கள்ல தாவரங்களின் பல பகுதிகள் ஏன்னா அது ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் பிளவர் பூக்களும் அல்லது அது கனிகளுமே பயன்படுகிறது தண்டுகளும் அதனுடைய மற்ற உறுப்புகளும் பயன்படுகிறது விதைகளும் ரெசின் எல்லாமே பயன்படுது தாவரத்தின் ஒவ்வொரு பகுதியுமே மருத்துவ பயனுள்ள தாவரங்களாக காணப்படுது அதே போல கயிறு இது போல ஃபைபர் இது மாத்திரம் இல்லை நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச தாவரங்கள் இதுக்கு தான் பயன்படுதுன்னு நம்ம நினைச்சிருந்திருப்போம் அதே போல தேநீர் குழம்பின் போட்டிருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் முக்கியமான ஸ்பீசிஸ் ஏன்னா நம்மளுக்கு எல்லாரும் காலையில் நினைச்சுன்னு பெட் காஃபி அல்லது நம்மளுக்கு டீ குடிக்காம நிறைய பேர் உயிரே வாழ முடியாது ஒரு சாப்பாடு இல்லாம கூட உயிர் வாழ்ந்துருவாங்க ஆனா டீ குடிக்காம ஒரு சிலர் வாழைய முடியாது சோ இப்படிப்பட்டவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு அல்லது நம்ம உற்சாக பானம்னு சொல்லப்படுகிற இந்த தேநீர் மற்றும் குழம்பி அல்லது இலை வடி நீர் கொட்டை வடி நீர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இலை வடி நீர் கொட்டை வடி நீர் இதுல இருந்து தான் கிடைக்கிறது டீயும் காஃபியும் அது எல்லாமே தாவரங்கள் இதுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா இந்த ரெண்டு தாவரங்களும் நம்முடைய இந்திய நாட்டு தாவரங்கள் அடையாது அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வெளிநாட்டில் இருந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தாவரங்கள் ஆகவே இது வந்து நம்ம எதிர்க்கத்தான் செய்யும் நமக்குன்னு உள்ள உள்ள கஷாயம் மற்ற மூலிகை டீய குடிக்கிறது நல்லது இது அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதாக எக்ஸாட்டிக் பிளான்ஸ் அல்லது இதே மூலம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அஹ் எல்லா எஸ்டேட்லயும் மூணாரா இருக்கட்டும் அல்லது இங்க இருக்கிற தமிழ்நாட்டிலோ அல்லது கேரளா எந்த இதா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயும் வால்பாறையா இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலயுமே காஃபி டீ பிளான்டேஷன் அண்ட் டீ பிளான்டேஷன் தான் இதன் மூலம் நம்முடைய சுற்றுச்சூழல் வந்து பெரிதும் பாதிக்கப்படுகிறது காட்டின் வளம் நசுக்கப்படுகிறது என்பது எல்லாரும் அறிஞ்சிருக்கோம் அதனால நம்ம வந்து இயற்கை ஆர்வலரா அல்லது இயற்கை சூழல் ஆர்வலரா நம்ம இருக்கிறோமா பொதுவா அந்த காஃபி டீய குடிக்கிறதையோ அல்லது தப்பா நினைச்சுக்கிட்டாதீங்க நீங்க குடிக்காம இருப்பியான்னு கேட்டுறாதீங்க எது முடியுமோ அதை செய்யுங்க அல்லது மாற்று வழிக்கு நம்ம போகலாம் அதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம் ஏன்னா இது வந்து முக்கிய ஒரு இயற்கை ஆர்வலர்களா இருக்கிற நாம் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்வது இந்த செய்தியை தான் நம்முடைய நம்ம சுற்றி இருக்கிற மக்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு கடத்துவதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கிய நோக்கமா இருக்கு ஆகவே இது வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட தாவரங்களா இருக்கிறதா இது வந்து நம்ம விலக்கி இருக்கிறது அதை விட்டு விலகி இருக்கிறது நல்லது அதே போல தாவரங்கள் விறகுக்காக முக்கியமாக பயன்படுது ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச காலகாலமா நம்ம பயன்படுத்துறது விறகுக்காகவும் நம்ம ஃபியூவலாகவும் பயோ ஃபியூவல் நம்ம சொல்றோம் நிறைய பேர் அறியாம கூட சொல்லலாம் வேலிக்கருவில சீமக்கருவேல மரம் சொல்லி ஆனா அது எதுக்காக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டாலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதனுடைய மகத்துவம் தெரிஞ்சிருக்கும் அதை நம்பி எத்தனை குடும்பங்கள் வாழ்றாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த கருவேல மரம் அல்லது நீர்கருவை அல்லது பிரசோபிஸ் ஜூலிஃபிளராங்கிற ஸ்பீஷிஸ் அதை நம்பி குறிப்பா உங்களுக்கு குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா அந்த கரூர் அல்லது நாமக்கலுக்கு அடுத்த இருக்கிற வெள்ளூர் பரமத்தி வெள்ளூர் பக்கத்துல ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஒரு அந்த குடும்பங்களே அந்த தொழில் அதாவது என்னது நம்மளுக்கு அந்த கறி அதுல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய கறியை வச்சுதான் ஏன்னா அந்த கறியை தான் நம்ம டீ ஸ்டால் மத்ததுக்கெல்லாம் போடுவாங்க அப்படிப்பட்ட முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது அதே போல காஸ்மெட்டிக்கு நம்ம பயன்படுகிறது இது மாத்திரம் கிடையாது இவைகள் மாத்திரம் கிடையாது நம்மளுக்கு நம்ம தெரிஞ்சிருக்குது இப்படிப்பட்ட பண்புகளை மாத்திரம்தான் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பயன்பாடு மாற்றம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனா அதை விட முக்கியமான காரணிகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அவைகள் நீர் சுத்திகரிக்க அல்லது கரிய மேல வாய குறைக்குவதற்கு வெள்ள தடுப்பாக கழிவுலை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு மற்ற எல்லா பங்குக்கும் இந்த இதே மாதிரி சுற்றுச்சூழலுக்கு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த தாவரங்கள் இது வந்து நீங்க மறந்து போயிடக்கூடாது ஏன்னா நம்ம இயற்கை ஆர்வலர்களாக அல்லது சுற்றுப்புற சூழல் ஆர்வலராக இருக்கிற நம்ம ஒவ்வொருவருமே இதை நம்ம முக்கியமா செய்யணும் நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் எவ்வாறு நீர்கள் எல்லாம் நீர்நிலைகள் எல்லாம் அசுத்தமடைகின்றன அதனுடைய பல கம்பெனிகள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அல்லது ஃபேக்டரிகள் எல்லாவற்றிலிருந்து தான் வருதுன்னு நம்ம சொல்றோம் நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படிங்கிற நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ இந்த தாவரங்கள் நீரை சுத்திகரிக்கவும் பயன்படுகிறது நம்முடைய வாகனங்களில் இருந்து வருகிற அல்லது பல தொழிற்சாலைகள் இருந்து ஏற்படுகிற கரிய மிள வாயுவை குறைக்க வெள்ள தடுப்பாக கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வதற்கும் மிக பெரும் பங்கு வகிக்கிறது தாவரங்கள் கடைசியாக தாவரங்களுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் தாவரங்கள் தன்னைத்தானே பார்த்து கொள்ளக்கூடியவை தாவரங்கள் வளரும் சூழலை கெடு
not only the wedding anniversary, even for uh, death anniversary, we have to do it. 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 We have அதுக்கான ஐரோப்பால இருக்கிற தாவரத்தை அல்லது அமெரிக்கால இருக்க தாவரத்தை ஆஸ்திரேலியா இருக்க தாவரத்தை நான் வீட்ல வைக்கணும்னா அது நடக்காது என்னென்ன தாவரங்கள் நம்ம பகுதியில வளர முடியுமோ அந்தந்த தாவரங்களை நம்ம பகுதியில வளர்த்து நம்முடைய சுற்றுச்சூழலை அதுதான் நம்ம சுற்றுச்சூழலுங்கிறதே அதான் என்வாயர்மெண்ட் நம்மை சுற்றிலும் காணப்படுகிற என்ன அரௌண்ட் ஆர் சரௌண்டிங்ஸ் அதுல என்னென்ன தாவரங்கள் அது ஒரு களை செடியா கூட இருக்கலாம் அல்லது ஒரு புதர் செடியா கூட இருக்கலாம் ஒருவேளை அது நமக்கு மற்றவர்கள் பார்வையில் அது களையாக இருக்கலாம் அது நம்ம நிறைய போறோம் அன்வான்டட் செடி அன்வான்டட் பிளான்ஸ் ஆர் நோனஸ் வீட்ஸ் நம்ம சொல்லிடுறோம் டெபினிஷன்ல நமக்கு அது அன்வான்டடா இருக்கும் அது முக்கியமானது ஆனா ஒரு சில அன்வான்டட் செடிகள் அல்லது தாவரங்கள் இருக்குது கலைகள் என்று சொல்லப்படுகிறது அல்லது மாசு ஏற்படுத்த இருக்கக்கூடிய பார்த்தீனியம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பார்த்தீனி அதனால விளைவுகள் அப்படிப்பட்ட தாவரங்கள் நம்ம விட்டு அகற்றலாம் ஆனா கூடுமான அளவுக்கு நம்மை சுற்றிலும் என்னென்ன நம்ம சூழலுக்கு என்னென்ன தாவரங்கள்லாம் வளர முடியுமோ எல்லா தாவரங்களையும் வளர்ப்பதற்கு நம்மால் நம்ம எல்லாரும் நம் முயற்சி செய்வோம் எப்பொழுது நாம் காக்க போகிறோம் உலகில் அடிப்படை உணர்வு உற்பத்தியாளர்கள் தாவரங்களே உலகில் அடிப்படை உணர்வு உற்பத்தியாளர்கள் தாவரங்களே தாவரங்கள் இல்லை என்றால் மனிதர்கள் மட்டுமின்றி உலகில் வேறு எந்த உயிரினமும் வாழ முடியாது இந்த அறிவியல் உண்மையை பண்டை தமிழர்கள் உணர்ந்திருந்தார்கள் உணவு உடை உறைவிடம் போன்ற தேவைகளுக்கு தாவரங்களை அடிப்பது என்பதை அறிந்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு தாவரத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து அவற்றின் வளம் குறைந்து விடாது வகையில் பயன்படுத்தினர் தாவரங்களை பண்பாட்டு அடையாளமாக போற்றியதுடன் பாதுகாத்தபடியை பயன்படுத்தவும் செய்தார்கள் இதே போல பண்டைய தமிழர்கள் எவ்வாறு தாவரங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தார்களோ இன்றைய தமிழர்களாய நாமும் அல்லது உயிர் வாழ்கின்ற நாமும் தாவரங்களுக்கு உயிர் கொடுப்போம் நம்முடைய உயிரை காக்கும் தாவரங்களுக்கு நாம் மதிப்பளிப்போம் நன்றி மிக்க நன்றி அண்ணா மிக அருமையான மிக சிறப்பான மிக விரிவான உரை தாவரங்கள் பற்றி ஒரு அடிப்படை புரிதல் மற்றும் எவ்வாறு பூவுலகு தாவரங்களால் சூழப்பட்டது அறிந்து கொள்ள முடிந்தது தங்கள் நேரத்தை கொடுத்து இவ்வளவு தெளிவாக விளக்கியமைக்கு நன்றி உரையாடலில் உள்ளோருக்கு அண்ணா ஜஸ்டின் அண்ணா பற்றி முன்னர் நான் அறிமுகம் செய்யவில்லை அண்ணா ஒரு முனைவர் பட்டம் வாங்கினவர் தாவரி தற்போது திருநெல்வேலியில் வாழ்ந்து வருகிறார் சேட் பாக்ஸில் உள்ள ஃபா கூகுள் ஃபார்மில் இன்றைய நிகழ்வு குறித்து கருத்துக்களை பகிரவும் இந்த காணொலி சூழல் அறிவும் யூடியூப் பக்கத்தில் பதிவேற்றப்படும் மற்ற காணொலிகளும் சூழல் சார்ந்த பதிவுகள் தெரிவதற்காக சூழல் அறிவும் முன்னூல் பக்கம் அல்லது சூழல் அறிவும் யூடியூப் சேனலை பின்பற்றவும் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் கேட்கலாம் மிக்க நன்றி ஜஸ்டின் அண்ணா நன்றி தீபக் நண்பரே என என்னை அறிமுகப்படுத்திய என்னுடைய நண்பரும் நல்ல பேராசிரியருமான முனைவர் மாசிலாமணி ஐயா அவர்களுக்கும் மற்ற அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் மேகா அவர்களுக்கும் நாகா அவர்களுக்கும் எனது மனதா மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையாக கேட்டுக்கொண்டு பல காரியங்களை தெரிந்திருப்பீர்கள் அல்லது நீங்கள் தெரியாத நான் எந்த ஒரு புதிய காரியத்தையும் சொல்லவில்லை ஒரு சிலருக்கு இது புதிதாக இருந்திருக்கலாம் பொறுமையாக இதுவரை கேட்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துகளும் வணக்கங்களும் நன்றி ஏதாவது கேள்விகள் இருப்பின் கேட்கலாம் நிகழ்வு சற்று நேரம் தாண்டி போனதற்கு தகவல்கள் அதிகமாக அண்ணனிடம் இருந்ததற்கு காரணம் ஜஸ்டினா வணக்கம் என்னுடைய பெயர் சுந்தரேசன் எனக்கு இரண்டு கேள்விகள் சொல்லுங்க நீங்க ஜிம்னோஸ்பேம் ஆஞ்சியோஸ்பேம் அந்த தாவர வகைகளை பத்தி குறிப்பிடும் பொழுது அந்த பைன் ஃபாரஸ்ட் பத்தி குறிப்பிட்டீங்க இன்றைய வணிகர்களுக்கு தேவையான எக்கனாமிக் சுச்சுவேஷனுக்காக நம்ம வந்து அந்த பைன் ட்ரீஸ் நீங்க குறிப்பிட்ட கடைசியில் குறிப்பிட்ட மாதிரி டீ காஃபி அது போன்ற பயிர்கள் எல்லாம் வளர்க்கிறது வந்து இயற்கை சூழலுக்கு உயர் உகர்ந்தது அல்ல அப்படின்ற மாதிரி குறிப்பிட்டீங்க அது எதனால கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நல்ல கேள்வி இப்போ நீங்க ஏற்கனவே நீங்க நல்ல புரிதல் உங்களுடைய கேள்வியிலேயே பதிலும் இருக்கிறது ஏன்னா நம்ம சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த வெயிலாக இல்லை அப்படி என்று ஏன் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்றதுன்னா ஒரே வகையான திரும்ப நம்ம சொல்லிக்க ஒரு காடு என்று சொன்னோமானால் காட்டில் பல வகையான தாவரங்களின் கூட்டமைவு பல வகையான தாவரங்கள் இனங்களின் தொகுப்பு தான் அத கம்யூனிட்டி நம்ம சொல்றோம் ஆகவே இவ் ஒரே வகையான தாவரங்களை கொண்டா அதனுடைய சூழல் தன்மை பல விதங்களில் பாதிக்கப்படும் 
அது மோனோ கல்ச்சர் அல்லது மோனோ கல்டிவேஷன் ஆஃப் எ சிங்கிள் ஸ்பீசிஸ் தான் மோனோ கல்ச்சர் நம்ம சொல்லலாம் ஏக்கர் கணக்கில் நம்ம ஊட்டிக்கு போனால் கொடைக்கானல் பார்த்தா அது பைன் ஃபாரஸ்ட் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு சில இடத்துல யூக்கிலிப்டஸா இருக்கலாம் ஏன்னா அந்த இடத்துல இருக்குது ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய இடத்தை தான் நம்ம என்ன செஞ்சிருக்கோம் அதை வெட்டி மாற்றி அமைச்சிருக்கோம் அதே போல காஃபி பயிரிட்டாலும் சரி அல்லது தேயிலை பயிரிட்டாலும் சரி ஏற்கனவே ஒரிஜினல் காட்டின் வளம் நம்மளுக்கு காட்டின் வளத்தை பத்தி எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் காடு மண்ணரிப்பு மாத்திரம் இல்ல இயற்கை நம்மளுக்கு நீர் தருகிறது காற்று ஆக்சிஜனை தருது சுவாசிக்கிறது தருது புகலிடகமா இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காட்டினுடைய நன்மைகளை ஆனா அப்படிப்பட்ட ஏற்கனவே நல் வளம் பொருந்திய இயற்கை சூழலை நம்ம வெட்டி சீர்திருத்தி அல்லது மாற்றி நம்ம சீர்திருத்தி நம்ம சொல்றோம் பட் அவங்க நமக்கு சரியான பைத்தியக்காரர்களை இவங்க இப்படி பண்றாங்களேன்னு சொல்லி அதுக்கு பேச தெரிஞ்சுதான் அவங்களும் பேசுவாங்க தாவரங்களும் ஏன்னா நிறைய பாதிப்புகள் பல விதங்களில் பல பாதிப்புகள் வரும் இது வந்து நம்ம ஒரே வகையான தாவரங்களை வைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு ஒருவேளை நீங்க சொன்ன மாதிரி எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன் பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக காணப்படலாம் அவங்களுக்கு பணம் கிடைக்கலாம் அல்லது பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது வந்து பல்ப் இண்டஸ்ட்ரிக்கு அது யூஸ் ஆகலாம் அல்லது நம்மளுக்கு மெடிசின் பிரிப்பேர் பண்ணலாம் தை அல்லது தைலம் எடுக்கலாம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு மாற்று வழிக்கு போகலாம் மாற்று ஏன்னா காலங்காலம் இது எல்லாமே தொழில் புரட்சிக்கு அப்புறமாக சிந்திக்கப்பட்ட நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்போதைக்கு நிறைய கொரோனா வந்ததின் மூலமாக நம்மளுக்கு நிறைய புரிதல் கிடைச்சிருக்கு நம்ம எல்லாருமே நினைச்சிருக்கோம் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே புரிஞ்சுது பெரியவங்க என்ன நினைச்சிருக்காங்களோ அதையே ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்ப போன் இல்லாம இருக்கலாம் பஸ் இல்லாம இருக்கலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கு அதே போல நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் அல்லது மாற்று வழிக்கு நம்ம யோசித்தோம்னா ஏன் பேப்பர் இல்லாம இப்போதைக்கு நம்ம எல்லாருமே எலக்ட்ரானிக் கேட்ஜெட்ஸ்ல தான் இருக்கிறோம் ஸோ வி நீ நாட் டு யூஸ் எனி பேப்பர்ஸ் ரைட் நாவ் ஸோ எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் டிஜிட்டல் இந்தியா நம்ம வேற பயங்கரமா பேசிக்கிட்டு இருக்கிறோம் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் சொல்றப்ப ஏன் பேப்பரை ஏன் யூஸ் பண்ணணும் பேப்பர் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஏன் நீங்க பைன் ஃபாரஸ்ட் நீங்க கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கேள்வியா எடுத்துக்கிடாதீங்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இல்ல புரிஞ்சிருக்கு நன்றி